అసెంబ్లీ ప్రసంగాల పుస్తకాలను పెద్దలు శ్రీ కేఆర్ సురేష్ రెడ్డి గారిని ఆవిష్కరి ఆవిష్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను ఇప్పుడు గ్రంథ రచయిత శ్రీ దేవందర్ గౌడ్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను సభకు నమస్కారాలు పెద్దలు మాజీ భారత ఉప ఉపరాష్ట్రపతి మరియు రాజ్యసభ చైర్మన్గా అదేవిధంగా ఎన్నో పదవులకు వన్నె తెచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి పెద్దలు గౌరవనీయులు వెంకయ్యనాయుడు గారు గౌరవనీయులు నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంతో ఉందాగా శాసనసభ స్పీకర్గా ఉండి నడిపించినటువంటి నేను ఎంతో గౌరవించేటువంటి ఒక వ్యక్తులలో తను కూడా ఒకరు ఆ విధమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి సురేష్ రెడ్డి గారు ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి ఒక పెద్దలకు అందరికీ మీడియా మిత్రులకు అందరికీ నాకు నమస్కారాలు ముఖ్యంగా నేను ఇంతకుముందు వెంకయ్యనాయుడు గారితో అంటున్నా ఉంటే ఇవేవి కూడా నేను రాసినవి గావమా నేను రాజ్యసభలో స్పీచ్ ఇచ్చినవి అవి రికార్డెడ్గా ఉంటాయి అవి మరియు శాసనసభలో స్పీచ్ ఇచ్చినాయి అవి కూడా శాసనసభలో రికార్డెడ్గా ఉంటాయి అవి తీసుకురావడం జరిగింది అవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా నాకు ఎంతో సహకరించినటువంటి ఆయన ప్రోద్బలంతో ఎంతో కష్టపడి అటు సెక్రటరేటు ఆఫ్ రాజ్యసభ మరియు లోక్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అసెంబ్లీ ఇవన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసుకొని ప్రింట్ చేయించినాము అదేవిధంగా అంతరంగం అనేది కూడా లాస్ట్లో మేము ఆలోచన ఆయన అది కూడా అది ఆలో ఆయన ఆలోచనే మేము నేను ఏదేది అయితే మాట్లాడాను మొదటి నుంచి కూడా ఈ నలభై సంవత్సరాలలో నాకు ఒక అదృష్టం దక్కింది జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఐదు సంవత్సరాలు మరియు మూడు పర్యాయాలు శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడ్డి శాసనసభలో ఒక పది సంవత్సరాలు మంత్రిగా ఒక ఐదు సంవత్సరాలు డిప్యూటీ లీడర్గా ఉండేటువంటి అవకాశం అదేవిధంగా రాజ్యసభలో ఆరు సంవత్సరాల వన్ టర్మ్ అందులో ఉండేటువంటి ఒక అవకాశం నాకు దక్కింది 
ఆ రెండు హౌసెస్లో మనం ఏది చెప్పినా అది రికార్డెడ్గా ఉంటుంది అది వారికి అందరి ఇద్దరికి బాగా తెలుసు కనుక అక్కడ ఏం పెద్ద మాకు ఎంత ఇది ఇబ్బంది కాలే ఇది ఒకటి కలెక్ట్ చేయడానికి కొంత ఇబ్బంది అయ్యింది దానికి ముఖ్యంగా సహకరించినటువంటి ఒక పత్రికా విలేకరులకు పత్రిక ఆ రోజులలో వచ్చిన నలభై సంవత్సరాల క్రితం ఇంకొక రకంగా ఉండేది ఆ రోజులో వచ్చిన పత్రికల్లో కానివ్వండి అదేవిధంగా రామోజీ యొక్క ఈ దీంట్లో ఆ లైబ్రరీలో కూడా అవి రికార్డెడ్ అయి ఉన్నాయి ఎప్పటివి కనుక వారు సహకరించిన వారు బాగా వారికి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు అవన్నీ తీసుకొచ్చి మరియు దీని యొక్క తర్వాత జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరియు తెలుగుదేశంలో మహానాడులో మాట్లాడింది అవన్నీ కూడా రికార్డెడ్గా ఉండే కొన్ని అవన్నీ తీసుకొచ్చి అవన్నీ కూర్పు చేసి విక్రమ్ గారు బాగా కూర్పు చేసి తీసుకొని నాకు చూపెట్టాడు అదేవిధంగా నేను ఇందులో నేను చెప్పిందల్లా కొద్దిగానే అది ముందు మాటలో కొన్ని రాశాను తర్వాత ముగింపులో కొన్ని రాశాను అంతే మిగతా అంతా కూడా రికార్డెడ్గా ఉన్నాయి అవన్నీ అవన్నీ కూడా ప్రింట్ చేయాలని చెప్పి వారు ఇంకా కొంతమంది మిత్రులు నాకు మొదటి నుంచి కూడా ఒకటి ఒకటి ఉందమ్మా జ్ఞానము మన దగ్గరతో కాలిపోతుంది అది మనం ఎక్కడైనా కాలిపోతాం ఇక అది కూడా మనతోటి కాలిపోతుంది మన అనుభవము మన జ్ఞానము భవిష్యత్ తరాలకు పనికి రావాలని చెప్పి వారు చాలామంది సజెషన్ ఇచ్చినారు నాకు కూడా అదే ఆలోచన ఉండే కనుక ఇది కొద్ది ఆన్ రికార్డెడ్గా రికార్డెడ్గా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి మొదటి నుంచి కూడా ఇప్పుడు నాకేం పెద్దగా పని లేదు ఇక అది నాకు మొదటి నుంచి ఒక వ్యాపకం పుస్తకాలు చదివేది ఈ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వ్యాపకం అది ఆ విధంగా పుస్తకాలు చదివిన పుస్తకాలు అది నాకున్న అనుభవాన్ని అంతా కూడా ఒక పుస్తక రూపంలో తీసుకురావడము జరిగింది ముఖ్యంగా నేను ఈ విషయాన్ని ఒక విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను ఆ రోజులో నేను జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఒక ఐ యూస్ టు అప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు మొదటిసారి డైరెక్ట్ ఎలక్షన్లో నేను గెలిచినాను తర్వాత ఐ యూస్ టు ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది జిల్లా పరిషత్ అయితే ఒక సమస్య వచ్చింది అప్పుడు అయితే సమస్యకు లేదు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ రిటర్న్ ఇన్ రూల్ బుక్స్ కనుక ఐ యూస్ టు రిఫర్ ఇట్ ఫర్ రాజ్యసభ అంటే రాజ్యసభ అంటే ఉన్నతమైన సభ పెద్దల సభ అది ఈ దేశంలో అనేక అసెంబ్లీస్ ఉన్నాయి కౌన్సిల్స్ ఉన్నాయి జిల్లా పరిషత్తులు ఉన్నాయి మున్సిపాలిటీస్ ఉన్నాయి గ్రామ పంచాయతీలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీగా ఇంత పీరియడ్కు ఒకసారి కంపల్సరీగా మీట్ కావాలని ఉంటుంది ఇక కనుక ఎంతో డిసిప్లిన్గా అవంతా నేను నడిపించుకుంటూ ఆ రోజులలో ఎనభై ఎనిమిది అంటే ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఆ రోజులలో కూడా నడిపించుకుంటూ ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు అది ఐ యూస్ టు రిఫర్ ఇట్ టు రాజ్యసభ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ ఏ రాజ్యసభ మెంబర్ వాళ్ళ బి అక్కడ ఉన్నటువంటి సభ్యుల యొక్క బిహేవియర్ చూసి నాకు చాలా ఇదో నేను ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే వాళ్ళ ఇద్దరికి కూడా చాలా ఓపిక సురేష్ రెడ్డి గారు ఈయన ఆయన రాజ్యసభల ప్రిసైడ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదమ్మా చాలా ఈవెన్ నాకు ఒకసారి ప్యానల్ స్పీకర్ ఉండే అవకాశం కూడా నాకు దొరికింది కానీ ఆ చైర్ మీద కూర్చోవడానికి నాకు పెద్దగా నేను భయ ఇష్టం లేకుంటుండే కానీ కనుక చాలా ఓపిక ఉండాలి ఒకవైపు ఏమో అపోజిషన్ ఇంకోవైపు పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు వీళ్ళని ఎంతో ప్రెషర్లో పనిచేస్తూ ఉంటారు సురేష్ రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు అయితే అక్కడ అవతల దిక్కేమో రాజశేఖర రెడ్డి రోషయ్య యూతలనేమో చంద్రబాబు నాయుడు నేను ఎన్మల్ రామకృష్ణుడు వీళ్ళందరం కూర్చో రెండు వందల తొంభై నాలుగు మంది అసెంబ్లీ అది అది చాలా ఇద్దరు ఎంతో ఓపికతోటి మళ్ళీ తర్వాత ఏమొచ్చిందో బీపీ వచ్చిందో ఏమొచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ ఓపికతోటి నడిపించారు నేను నిజంగా చెప్తున్నా కదా నాకు ఆ గవర్నమెంట్లో ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్లో ఇండియా గవ యూపీఏ గవర్నమెంట్లో ప్యానల్ స్పీకర్గా ఉండే అవకాశం నాకు దొరికింది కానీ ఆ చేరు చూడగానే నాకు భయం వేస్తుండే ఆడికి నేను కూర్చోవడానికి ఇష్టపడకపోతుండి నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆ రోజులలో అంటే కొద్దిగా డిసిప్లిన్గా ఉండేవారు ఈ రోజులలో ఎవరో రోజు చేస్తున్నారు కొంతమందికి అసలు అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా తెలియదు అరవడమే అలా అంతే అలా కాదు ఆ విధమైనటువంటి ఒక మెంబర్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ అప్పర్ హౌస్ పెద్దల సభ అది ఈ దేశానికి డైరెక్షన్ ఇవ్వాల్సినది ఏదైనా తా పొరపాటు కింది లోక లోక్సభ చేస్తే రాజ్యసభ సరిచేసి చేయాల్సి ఎంతో మేధావులు ఇది అక్కడ ఎంతోమంది ఎక్స్ఈఎంస్ ఎక్స్ స్పీకర్స్ ఎంతోమంది పెద్దలు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక సభ అటువంటి సభలో ఈ కోతులు లేక ఎగురుతుంటారు కొద్దిమంది వచ్చి ఎందుకు అరుస్తారో తెలియనే తెలియ అరుస్తున్నారు నాకు అనిపించింది చాలా ఇబ్బంది ఆయన ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నాడు అబ్బా అని ఆ విధంగా మేనేజ్ చేసి 
ఎంతో చాలా డెమోక్రటిక్గా ఇద్దరు కూడా చాలా ఇద్దరు చాలా డెమోక్రటిక్గా నడిపించినటువంటి ఒక పెద్దలకు నా యొక్క ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా నాకు సహకరించి ఇవన్నీ పుస్తకాలు దేవడానికి అదేవిధంగా కూర్పు చాలా చక్కగా చేసినటువంటి విక్రమ్ గారికి నాకు సహకరించినటువంటి ఒక పత్రికా విలేకరులకు ముఖ్యంగా రామోజీ యొక్క లైబ్రరీ వారికి అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు ఈ ఎన్నో విధాలుగా ఆ యొక్క ఫోటోలు సంపాదించడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది ఆ విధంగా ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ వారి చేతుల మీదుగా ఇనాగ్రేట్ కావడం నాకు ఎంతో సంతోషం అని చెప్పి ఈ సందర్భంలో తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు గౌరవీయులు రాజ్యసభ సభ్యులు మాజీ స్పీకర్ సికేఆర్ సురేష్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడవలసిన కోరుతున్నా కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులు పెద్దలు పూజ్యులు గౌరవనీయులు వెంకయ్య నాయుడు గారు వెంకయ్య నాయుడు గారు అంటేనే సరిపోతుంది మళ్ళీ ఉపరాష్ట్రపతి మాజీ మంత్రి ఇవన్నీ ఇన్సిడెంటల్ వారు ఎప్పుడు చెప్పుకుంటే వచ్చేవారు రాజకీయాల్లో యు నెవర్ టైర్ యు నెవర్ రిటైర్ అని వారి మాటలు చెప్పాలంటే అలాగే ఈనాటి కార్యక్రమానికి మాకు అవకాశం ఇచ్చి ఒక మంచి నాలెడ్జ్ సోర్స్ని పుస్తకాల రూపంగా రచయిత చేస్తూ ఈనాటి రాజకీయ నాయకులతో పాటు నేటి సమాజానికి రాష్ట్రంలో దేశంలో రాజకీయ వ్యవస్థలు పార్లమెంటరీ వ్యవస్థ అసెంబ్లీలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి జరగాలి అనే అభిప్రాయం తెలియజేస్తూ నాలుగు పవిత్రమైన ఈ బుక్స్ రిలీజ్ ఫంక్షన్కి ముఖ్య కారకులైన పెద్దలు దేవేందర్ గౌడ్ గారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారం విజయేందర్ నాకు మెసేజ్ పంపాడు అంకుల్ నేను వచ్చి కలవాలనుకుంటాను సో అటల్ చెప్పాను బాబు అవసరమే లేదు ఏంటి బుక్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ ఉంది డాడీ మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు సార్ డాడీ మాట్లాడే అవసరం లేదు నువ్వు ఇంటికి వచ్చే నెససిటీ లేదు మీరు కేవలం ఆ బుక్స్ పంపండి నేను వచ్చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ గౌరవం పెద్దలు దేవేందర్ గౌడ్ గారి పైన ఉంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ రెండోది మీకు ఆ ట్రాఫిక్ ఇబ్బంది కూడా ఉండకూడదు అని సో ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమానికి రావటం జరిగాలి అయితే బుక్ రిలీజ్ ఫంక్షన్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక డిఫైనింగ్ మూమెంట్ ఉంటుంది పుస్తకరణ ఆవిష్కరణ అంటే ఒక ఏదో బుక్ రిలీజ్ చేశాము ఫోటోలు తీశామనే అంశం కాదు బుక్ రిలీజ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎవరైతే బుక్ రిలీజ్ చేస్తుండ్రో ఎవరైతే రాసిన వారు ఉన్నారో వారి గురించి కానీ వారి అభిప్రాయాలు కానీ ఆ గ్రంథంలో ఏ విధంగా ఉంటాయి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అని ఒక అంశం ఉంటుంది అలాగే ఆ ఒకేషన్ని బట్టి ఏదో ఒక ఇష్యూ ఒక సబ్జెక్ట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఫోకస్ చర్చకు వస్తుంటుంది తో బుక్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఎవరిది బుక్ అని ఒకసారి మనం ఆలోచిస్తే ఎవరైనా పుస్తకం రాయాలన్నా రిలీజ్ చేసేటప్పుడు నా ఒపీనియన్లో మూడు ప్రధానమైన లక్షణాలు ఉండాలి ఆ బుక్ రాసిన పెద్ద మనిషి పైనకి మొదటిది క్షేత్రీయ స్థాయి అనుభవం ఫీల్ లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది ఉండాలి రెండవది ఓపిక ఉండాలి రీసెర్చ్ చేయటానికి రీసెర్చ్లో వచ్చిన కాగిదాలను చదివి దాన్ని వారి థాట్స్లో పెట్టి రాయటం రెండోది మూడోదేమో ఇదంతా అయిన తర్వాత దాని ప్రజెంటేషన్ అప్పుడు ల్యూసెట్ ప్రజెంటేషన్ అంటారు అంటే వాడు ఆ పుస్తకం గురించి చెప్తూ ఉంటే ఇనబుద్ధ అవుతూనే ఉంటుంది లతా మంగేశ్వర్ పాటలాగా సో ఈ మూడు లక్షణాలు ఉన్న పెద్దలు ఆడియన్స్కి అదృష్టం ఈరోజు వారిద్దరు మన మధ్యన ఉన్నారు సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రివిలేజ్ ఇది ఏదో ఒక చిన్న పుస్తకం రిలీజ్ కాదు వారి అనుభవాలు వారు చేసిన స్పీచెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు రాబోయే 
దినాల్లో ఎలా ఉపయోగపడతాయి అనేది మనం ఒకసారి ఆలోచించాలి అయితే వారి బుక్ రిలీజ్ చూసినప్పుడు ఆ పుస్తకంలో మొదటిది ఈ ఈ గ్రంథం అనేది ఐఎమ్ డెడికేటింగ్ ఇట్ టు ఆల్ ద పీపుల్ హు ఆర్ స్ట్రైవింగ్ టు స్ట్రైవింగ్ ఫర్ డెమోక్రసీ ఇన్ ఆ కంట్రీ అని అన్నారు నాట్ ద ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ కానీ ఆ విధంగా చెప్పారు సో ఇది చాలా పెద్ద వర్డ్ ఇది ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే వారి అందరికి కూడా ఈ పుస్తకాన్ని అంకితం చేస్తున్నాననే మాట చెప్పారంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షణ చేసేవారు కేవలం చట్టసభల్లో ఉన్నవారు కాదు చట్టసభల్లో ఆ ఫ్యూ ప్రివిలేజ్డ్ ఉంటారు పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ కింది స్థాయిలో జిల్లా పరిషత్ మండల్ గ్రామ పంచాయతీ వీళ్ళంతా కేవలం ఒక రెండు శాతమే ఉంటారు మిగతా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వీళ్ళంతా హన్సంగ్ ఈరోజు బయటకు రారు వేదికల్లో యూనివర్సిటీలలో రకరకాల వేదికల్లో ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడటానికి వారి వారి కృషి చేస్తూనే ఉంటారు అటువంటి హన్సంగ్ ఈరోస్కి మొదటి లైన్లనే నేను డెడికేట్ చేస్తున్నాను ఈ పుస్తకం అంటే ఎంత పెద్ద ప్రజాస్వామ్యవాదో దేవేందర్ గౌడ్ గారు అనేది మనం గమనించాలి సాధారణంగా రెండోది బుక్లో ఫోర్వర్డ్ ఉంటుంది ఎవరో ఒక పెద్ద మనిషితో రాపిస్తాం కానీ దీంట్లో ఒక అనుభవమైన నాయకుడు కాబట్టి మై వర్డ్ అనే దాంట్లో ఆ రాయటం జరిగాలి ఆ మై వర్డ్లో మీరు ఒకసారి చూస్తూ ఉంటే చాలా చక్కగా దేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశానికి పరిపాలించడానికి ఎటువంటి వ్యవస్థ అవసరం ఆ అవసరాలు ఏ విధంగా నిర్ణయం తీసుకున్నాయి తీసుకున్న తరువాత ఒక పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఈ దేశానికి వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా వెలుగు వెలుగుతుంది లేకుంటే ఏ విధంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి అని చాలా చక్కగా మై వర్డ్లో వారు చెప్తూ ఆ పుస్ ఆ మై వర్డ్లో రాస్తూ రాస్తూ చదువుతూ పోతూ ఉంటే చివరిలో వారు ఇప్పుడే చెప్పినట్టు వారి బాధ కూడా వ్యక్తం అవుతూనే ఉంటుంది వారు చెప్తూ ఉన్నారు ఆ రోజు ఎలా ఉండే అని ఎందుకంటే నిజంగానే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీలో కూర్చున్నప్పుడు ఈ దేశాన్ని ఎలా నడిపించాలి అని ఒక ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ప్రెసిడెన్షియల్ టైప్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ పెట్టాలనా పార్లమెంటరీ టైప్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఉండాలనా ఏ విధమైతే బాగుంటుందని ఆ రోజు కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీలో కూర్చున్న సబ్ కమిటీ సభ్యులు రకరకాలుగా ఆలోచించారు రకరకాల ఆయన అభిప్రాయాలు చెప్పారు స్ట్రాంగ్గా ప్రెసిడెన్షియల్ టైప్కి కొంచెం టైం వరకు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు కూడా ప్రొపగేట్ చేశారు అదైతేనే బాగుంటుందని ఇంకా మిగతా వారు ఇంకా రకరకాలు చెప్పిన తర్వాత ఫైనల్ కన్క్లూజన్ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ బా ఈ దేశానికి బాగుంటుందని చెప్పారు పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ ఎందుకు బాగుంటుంది మన దేశానికి అని చెప్పినప్పుడు దాంట్లో ప్రధానంగా వారు చెప్పారు వారి భవిష్య ఉద్దేశాలు ఆలోచనలు ఏంటంటే ఈ దేశమంతా సుమారు ఐదు వందల యాభై ఐదు వందల డెబ్బై రాజ సంస్థానాలన్నీ కూడా కలిసి ఒక దేశమయ్యా అది దేశ స్వాతంత్ర పోరాటన సమయంలో వాళ్ళంతా కూడా ఆ ప్రిన్స్లీ స్టేట్లో ఉన్నప్పటికి కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఆశించుతూనే దేశ స్వాతంత్రం కొరకు పోరాటం చేస్తూ వచ్చారు స్వాతంత్రం అంటే ఏదో జెండా ఎగరేటయం కాదు స్వాతంత్రం అంటే మన అభిప్రాయాలు మన భావాలు ఆ ప్రజాస్వామ్యంలో మన భాగ్యస్వామ్యం కావాలి అనే ఒక ఆశతో ఆ ప్రయత్నాల్లో ఉండ్రి కాబట్టి ఆ సెంటిమెంట్ని అర్థం చేసుకొని కాన్స్టిట్యుయెంట్ అసెంబ్లీ ఫైనల్గా చక్కగా దేవేందర్ గౌడ్ గారు వివరించినట్టు ఆ పార్లమెంటరీ డెమోక్రసీ అనేది మన దేశానికి వచ్చాయి ఈ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఏ విధంగా ఇవాల్వ్ అయింది ఎంత ఉపయోగపడ్డది అనేది డిబేటబుల్ సబ్జెక్ట్ కానీ వారు మై వర్డ్లో చెప్పిన తర్వాత నేను ఎంతో బాధపడుతున్నాను చివరిలో చెప్పారు స్టాండర్డ్స్ పడిపోతున్నాయనే మాట చెప్పారు మాట్లాడుతూ తరువాత వేరే అంశాలకు పోయారు అయితే మీరు మై వర్డ్లో చెప్పిన అంశానికి నేను దానిపై స్పందించాలంటే ఒక లైన్లో చెప్తాను దేవేందర్ గౌడ్ గారు మీ మై వర్డ్కి నేను చెప్తాను మై గాడ్ యు హ్యావ్ బీన్ అ లక్కీ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఇంకా పడిపోయాయి సో ఇప్పుడు మీరు ఆ పుస్తకం రాస్తే మీ ఒపీనియన్ ఇంకా చేంజ్ అయ్యేది సో ఈ విధంగా ఉంది అండ్ అనదర్ ఆస్పెక్ట్ ఒక పుస్తకంలో ఏదో ఒక కవిత రూపంగా రాలే ఒక ప్రజాప్రతినిధి ఒక ప్రజాప్రతినిధి చట్టసభలకు వెళ్తే 
ఏ విధంగా చట్టసభల్లో ఉన్న అనేకమైన ప్రొవిజన్స్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే దానికి ఈ పుస్తకం ఒక షైనింగ్ ఎగ్జాంపుల్ దేవేందర్ గౌడ్ గారు పెద్ద ఉపన్యాసం చేసేలాంటి మోషన్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ రాష్ట్రపతి గారికి ధన్యవాదాల తీర్మానంపై మొదలు పెడితే అది అన్నిటికంటే పెద్ద ఎక్కువ సమయం వచ్చే ఒక సబ్జెక్టు బడ్జెట్ ప్లస్ మోషన్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ రాష్ట్రపతి గారికి దానిపై ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతూ చివరికి ఒక్క నిమిషము రెండు నిమిషాలు మూడు నిమిషాలు కూడా ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో కాలింగ్ అటెన్షన్ సమయంలో వారు ఏ విధంగా ఇవన్నీ ఉంటాయి అని చెప్పడానికి ప్రస్తుతం ఉన్న రాజకీయ నాయకులకు ప్రజాప్రతినిధులకు ఇది ఎంత చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అనేది మనం గమనించాలి అనేక అంశాలు క్వశ్చన్ అవర్ని ఒక సందర్భంలో ఆపేశారని రాశారు వారు ఈరోజు క్వశ్చన్ అవర్ ఆపాలంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ కానీ ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ అవర్ ఆపేశారు ఐదైదు నిమిషాలు మాట్లాడాలి అని చెప్పారు ఏది హైదరాబాద్లో మిగతా ప్రాంతాలలో ఈ నార్త్ ఈస్ట్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్కి సంబంధం ఉన్న పిల్లలపై కానీ వారిపై కానీ దాడిలు జరుగుతున్నాయి దిస్ ఇస్ నాట్ గుడ్ కాబట్టి దీనిపైన క్వశ్చన్ అవర్ పక్కన పెట్టి మనం మాట్లాడాలి అనే మాట చెప్పారు సాధారణంగా ఏం చేస్తారు ఇక్కడ ఒక ప్రభుత్వం ఉన్నది దేవేందర్ గౌడ్ గారేమో అపోజిషన్ లీడర్ ఐ మీన్ అపోజిషన్ పార్టీ ఆ పార్టీకి సపోర్టివ్ కాదు కానీ ఈ అంశం వచ్చినప్పుడు ఒక స్టేట్స్మెన్ ఏ విధంగా రాజకీయాల పైన how we rises above politics for the betterment of the state for the betterment of our country and edo oka chinna udharana vaari pustakallo vachadi north east pillala pai jarutunna appudu vaaru spashtanga chepparu hyderabad lo vera party adhikaram lo undi aa party ni mem vetrekistam kaani ee sabalo nen chaala spashtanga cheptunnanu hyderabad lo atuvanti incidents emi jaragatam ledu నేను కమిషనర్ పోలీస్తో మాట్లాడాను నార్త్ ఈస్ట్ వాళ్ళు పిల్లలంతా కూడా సురక్షంగా చక్కగా ఇబ్బంది లేకుండా ఉన్నారు అని ఒక మెసేజ్ ఇచ్చారు అది చాలా గొప్ప మెసేజ్ సాధారణంగా అపోజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి అక్కడ ప్రభుత్వం పనికిరాదు లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు దానివలన నష్టమైపోతున్నది అని ఈ విధంగా రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు కానీ వారికి తెలుసు హైదరాబాద్ ఒక బాగా ఫార్వర్డ్ అవుతున్న క్యాపిట పట్టణం ఇక్కడ ఏ విధమైన మనము లేనిపోని ఆరోపణలు చేస్తే అది చివరికి మనకే నష్టం అవుతుందని ఒక నిజంగా ఒక స్టేట్స్మెన్గా మరి ఆ రోజు వారు చేసింది కూడా ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరికి కూడా దేశం కొరకు రాష్ట్రం కొరకు సమయం వచ్చినప్పుడు వీ షుడ్ రైజ్ అబౌవ్ పాలిటిక్స్ అనే దానికి అది ఒక చక్కని ఉదాహరణ అఫ్కోర్స్ వారి అసెంబ్లీలో చాలా చాలా అంటే చాలా అనుభవం ఉంది వారు చెప్పారు ఒక మాట మరి మీరు దిగిపోయిన తర్వాత ఏమైనా బీపీ షుగర్ వచ్చాదా అని బట్ లక్లీ నేను పదవి స్వీకరించినప్పుడు పదవి విరమించిన పెద్దలతో మాట్లాడాను ఏంటి సార్ ఏమేమంటే ఏముంది పది దీపోంగానే బీపీ షుగర్తో దిగిపోతామని సో ఆ జాగ్రత్త పడుతూ పదవిలో ఎక్కడనో రాక బీపీ షుగర్ రాకుంటాయి కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ అది ఇది చేసుకుంటుంటే ఇప్పటి వరకు అది పనికి వస్తుంది ఉపయోగపడుతుంది సో వారికి నాకు చాలా అనుభవాలు ఉన్నాయి రాష్ట్ర శాసనసభలో వారు తొంభై తొమ్మిదిలో తొంభై నాలుగులో నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్లో మొదటిసారి శాసనసభకు వచ్చారు నేను రెండోసారి వచ్చాను ఎనభై తొమ్మిదిలో మొదటిసారి తొంభై తొమ్మిదిలో రెండోసారి అయితే రెండోసారి వచ్చేవారికి అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి ప్రభంజనం మొత్తం తెలంగాణలో కేవలం రెండే కాంగ్రెస్ సీట్లు నార్త్ తెలంగాణకి వెళ్ళి నేను సౌత్ తెలంగాణకి వెళ్ళి రెడ్డి అనాయక్ నిజామాబాద్కి వెళ్ళి కాంగ్రెస్ జెండా పెట్టుకుని హైదరాబాద్కి వస్తుంటే అందరు నవ్వుతున్నారు ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాడు మొత్తం తెలుగుదేశం ప్రపంచంలో ఈయన ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చాడని సో అటువంటి వాతావరణంలో దేవేందర్ గౌడ్ గారు మంత్రి వారు మంత్రి అయితే రాష్ట్రానికి మంత్రి వారి మంత్రి శాఖకు సంపూర్ణ న్యాయం చేశారు వారి పార్టీ అసెంబ్లీలో ఎప్పుడన్నా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటే సమర్థవంతంగా దాన్ని ఎదుర్కొంటూ గట్టిగా పార్టీని ప్రభుత్వాన్ని నిలబెట్టడానికి వారు అనేక చక్కని కార్యక్రమాలు అంటే ఉపన్యాసాల రూపంగా వారి బాధ్యత నెరవేర్చారు కానీ ఒక రెండు ఇన్సిడెంట్స్ నేను మీకు చెప్పాలి నేను మొట్టమొదటిసారి విత్ యువర్ పర్మిషన్స్ 
మొట్టమొదటిసారి నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లో తెలంగాణ ఎనుకబడ వెనుకబడిన తరంపై ద బ్యాక్వర్డ్నెస్ ఆఫ్ తెలంగాణ షుడ్ బి అడ్రస్డ్ ఇమీడియట్లీ అని అడ్జర్మెంట్ మోషన్ ఇచ్చాం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆ ఇద్దరిలో నేను కొని అది ఇచ్చాను ఇస్తే సభలో చాలా అల్లరి అవుతుంది అప్పుడే అశోక్ గజపతి రాజు గారు వారు లెజిస్లేటివ్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ సో ఈ టుక్ అన్ ఆబ్జెక్షన్ వారు ఏమన్నారంటే మీరు ఒక మీ అడ్జర్మెంట్ మోషన్ చిన్న అమెండ్ చేయండి అమెండ్మెంట్ చేయండి తెలంగాణ బ్యాక్వర్డ్ ప్రాంతం తెలంగాణ అనే అంశాన్ని పక్కన పెట్టి వెనుకబడిన ప్రాంతాల గురించి చర్చించామనే మాట ఆ విధంగా టేకప్ చేయండి వీ విల్ డిస్కస్ ఇట్ అని చెప్పారు నేను బ్యాక్వర్డ్ రీజన్స్ యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎంత ఉందో నాకైతే అవగాహన లేదు తెలంగాణలో ఎంత ఉందో నాకు తెలుసు అని మేము పట్టుబడుతూ అల్లరి చేస్తూ పోయాం అంటే ఇది నో మోర్ క్లాసిఫైడ్ కాబట్టి చెప్తున్నారు వారి మంత్రిగా ఉన్నారు వారికి యాదు లేదుగా నాకు ఐ కెన్ రిమెంబర్ ఇట్ మేము అల్లరి చేస్తూ ఉంటే వారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆత్కే ఇషారే బోత్ కామ్మే ఆయన అంటే ఇట్స్ ఆల్వేస్ హార్ట్ అండ్ సోల్ వాస్ ఫర్ తెలంగాణ కాబట్టి తెలంగాణ కోరకు ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు మినిస్ట్రీలు ఉన్నాము గవర్నమెంట్లో ఉన్నాము బాధ్యతలు ఉంటాయి ఉంటాయి బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఫర్ అ కాస్ యూ హ్యావ్ టు రైజ్ అబౌవ్ ఇట్ అండ్ దట్ ఈ ప్రూవ్డ్ ఇట్ అది ఆ రోజు చాలా స్పష్టంగా మరి అది చూపించారు మాకు నిజంగా ఎవరు వస్తారో ఎవరు మాట్లాడతారు చూసి అటువైపు చూస్తూ ఉంటే మరి వారు ఆ విధమైన ధైర్యం కల్పించడం ఒకటి రెండోది స్పీకర్గా కూర్చున్నప్పుడు సరే అటు అటు అపో ఒక రెండు నిమిషాల్లో ముగిస్తారు సార్ సార్ టైం అటు స్పీకర్గా కూర్చున్నప్పుడు అటువైపు ఇటువైపు చూస్తూనే ఉంటాను సరే అపోజిషన్ చెప్పేది చెప్పండి గవర్నమెంట్ చెప్పేది చెప్పేది ఇష్యూ క్లోజ్ అయితే నా బాధ్యత అయిపోతుందని నార్మల్ సభాపతులు నెక్స్ట్ ఐటెం నెక్స్ట్ ఐటెంకి పోతూ ఉంటారు వారు ఒక చాలా ఇష్యూ లేతారు బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ హాస్టల్స్లో బీసీ హాస్టల్స్లో అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరిస్థితి చాలా చండాలంగా ఉంది దానిపైన ప్రశ్న వేశారు నేను ప్రొద్దున తొమ్మిది ఎనిమిది గంటలకే నేను నా ఛాంబర్స్కి వస్తే ఆ చీఫ్ విప్ అందరు ఊరుకొచ్చారు సార్ ఈరోజు దేవేందర్ గౌడ్ గారి రెండో క్వశ్చన్ ఉన్నది ఇక మా అందరిని చంపుతాడు ఈరోజు అని చెప్పారు సో ఐ సెట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రిపేర్డ్ వారు అడిగేది అడుగుతారు ప్రభుత్వం నుంచి మీరు చేయవలసింది ఏదో చెప్పండి అని ఈ అంశం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే వారు ఎప్పుడైతే ఆ అంశాన్ని టేకప్ చేసినప్పుడు ఏదో గవర్నమెంట్ని విమర్శించాలి గవర్నమెంట్ని ఏదో కొంచెం చెడ్డ పరిస్థితుల్లో చూపిస్తే రాజకీయ లబ్ధి వస్తుందేమో అనే అంశం కాదు వారు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేటప్పుడు నేను సభాపతిగా వారి కళ్ళల్లో చూస్తూ ఉంటే ఐ కుడ్ ఫీల్ ద సెంటిమెంట్ వారిలో నిజంగా బాధ ఆవేదన అక్కడ ఉన్న హాస్టళ్ళల్లో పరిస్థితి పిల్లలకు బాత్రూమ్ అసలు ఒక పది అడుగుల దూరంకి అక్కడికి వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు అటువంటి పరిస్థితి గురించి ఒక గంట రెండు గంటలు పోరాటమే చేసి ప్రభుత్వం చెప్పేది చెప్పారు వారు చెప్పేది చెప్పారు బట్ వారు ప్రభుత్వే ప్రభుత్వాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలే ఆ రోజు స్పీకర్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు ఆ రోజు చెప్పాను నేను సో లెటర్స్ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న శాసనసభ్యులు అందరం కూడా నెల రెండు నెలలకు ఒకసారి ఒక రాత్రి మనము ఈ బీసీ హాస్టల్స్లో ఎస్సీ హాస్టల్స్లో ఎస్టీ హాస్టల్స్లో మనం నిద్ర చేయాలి అని సో దట్ బికేమ్ అ మూమెంట్ సో ఈ విధంగా అది ఒక టైం సరే ఇవన్నీ కూడా ఆ పార్లమెంట్ కానీ ఆ అసెంబ్లీస్కి కానీ అదృష్టం ఇటువంటి నాయకత్వం రావటం అటువంటి స్పందన అటువంటి డిబేట్ అన్నిటి జరుగుతూనే ఉంటుంది ఈరోజు మేము వారు చెప్పారు రాజ్యసభ గురించి రాజ్యసభలో డెఫినెట్లీ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అనే మాట చెప్పారు అది ఇది ప్రతిసారి ఈ అంశం వస్తూనే ఉంటుంది చర్చకు ఎందుకు జరుగుతుంది ఏంటి దానిపై వివరణ నాకంటే ఎక్కువ పెద్దలు వెంకయ్యనాయుడు గారు మీకు చెప్తారు కానీ వాట్ ఐ ఫీల్ ఎస్ ఎప్పుడెప్పుడైతే మనము ఈ భిన్నత్వాన్ని లేకుంటే ఈ ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ని ఎక్కడో ఒక చోట కొంచెం వీక్ అవుతున్నదంటే తప్పనిసరిగా ఈ హన్రూలీనెస్ వస్తూ ఉంటుంది హౌజెస్ షుడ్ డిబేట్ షుడ్ డెలిబరేట్ వెంకయ్యనాయుడు గారు ఎప్పుడు అంటూనే ఉంటారు డిబేట్ డెలిబరేట్ అండ్ డిస్కస్ అండ్ కన్క్లూడ్ మీరు ఈ విధంగా మాట్లాడండి నేనైతే ఇంకా సభాపతిగా ఉన్నప్పుడు ఈవెన్ డిస్రప్ట్ అంటుంటి ఎందుకంటుంటే అప్పుడప్పుడు సభలో అల్లరి జరిగితే ఆ అల్లరి వలన 
ప్రభుత్వానికి లాభం అవుతుంది ఎలా లాభం అవుతుందంటే కొన్ని సీరియస్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి ఆ సీరియస్ ఇష్యూస్లో ప్రభుత్వానికి ఆ రోజు ఉన్న మంత్రికో ఆ రోజు ఉన్న ముఖ్యమంత్రికో వారి నిర్లక్ష్యం కాదు ఆ కింది స్థాయిలో ఉన్న అధికారుల నిర్లక్ష్యం వలన యావత్ ప్రభుత్వం ఆ బాధ్యతను ఆ బరును ఆ మో ఆ బదనామీని మోసే పరిస్థితి వస్తుంటుంది అయితే సభలో అల్లరైందంటే తెల్లారి మినిస్టర్ పిలిపించి ఆ సెక్రటరీనో ఇంకెవరినో ఇంకెవరినో ఎంత మందలించాలో మందలిస్తారు చేస్తారు థింగ్స్ విల్ సెట్ రైట్ అండ్ రెండోది డిబేట్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ప్రభుత్వానికి కూడా చాలా సమాచారం వస్తుంటుంది ప్రశ్నోత్తరాల సమయం కూడా ఒక ప్రశ్న వేస్తే మంత్రి గారికి ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కూర్చొని నేను ఒక ప్రశ్న నిజామాబాద్ వేస్తే మంత్రి గారికి తెలంగాణ నిజామాబాద్ ఏం పెద్ద ఐడియా ఉంటుంది కానీ ఒకసారి ఒక ప్రశ్న వస్తే ఆ ప్రశ్న కేవలం నిజామాబాద్కే పరిమితం కాదు ఆ అంశం యావత్ ఇండియా పరిమితం అవుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రభుత్వాలకు ఉపయోగపడుతుందనే విషయాన్ని కూడా మనం గమనిస్తూనే ఉంటాం సో ఫండమెంటల్గా ఈరోజు దేవేందర్ గౌడ్ గారు ఈ పుస్తక ఆవిష్కర కార్యక్రమాల్లో నాకు కొన్ని అభిప్రాయాలు తెలిపాను కానీ నా ముందు ఏం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయంటే ఒకటి ఈ లెజిస్లేటివ్ ఫోరమ్స్ ఇంకా బలంగా పనిచేయాలి ఎందుకంటే పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారు వారు ఉన్న ఐదు సంవత్సరాల్లో ప్రతి వేదికల్లో ప్రతి ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ మీటింగ్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఈరోజు వెంకయ్య నాయుడు గారి లేని లోటు చాలా స్పష్టంగా ఢిల్లీలో కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే వారు కూడా ఆ ఫీల్డ్ లెవెల్కి వెళ్ళి వచ్చిన నాయకుడు సౌత్ ఇండియాకి వెళ్ళి వచ్చాడు యావత్ నార్త్ ఇండియా వెస్ట్ ఇండియా ఈస్ట్ ఇండియా మొత్తం అవగాహన ఉన్న నాయకుడు వారితో కూర్చుంటే మాట్లాడుతుంటే ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ చేయవలసిన ప్రథమ బాధ్యత ఏముంటుందంటే గివ్ కంఫర్ట్ ఆ కంఫర్ట్ మరి సభకు కల్పించే పెద్దలో వెంకయ్య నాయుడు గారు ఒక్కరు అందుకే ఈరోజు చాలామంది సభ్యులు అంటున్నారు కాగే వెంకయ్యజీ కాగే వెంకయ్యజీ వెంకయ్యజీ కైనే జాయింగే వెంకయ్య నాయుడు జీ వెంకయ్య నాయుడు జీ యొక్క మెసేజ్ వెంకయ్య నాయుడు గారు ఇచ్చిన మెసేజ్ని మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటే సభలు నడుస్తూనే ఉంటాయి సో దీంట్లో కూడా ఇన్ ద సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్ రెండు ప్రధానమైన అంశాలు దేశం ముందు ఉన్నాయి రిఫార్మ్స్ రిఫార్మ్స్ జరుగుతున్న సమయంలో ఒక్కటి పార్లమెంటరీ అండ్ లెజిస్లేటివ్ రిఫార్మ్స్ అవసరం ఎందుకంటే పార్లమెంట్ అండ్ లెజిస్లేచర్ ఇట్స్ లూజింగ్ ఇట్స్ రెలివెన్స్ అని ఇప్పుడున్న గౌరవ ఉపరాష్ట్రపతి గారు అన్నారు పెద్ద మాట చెప్పారు సో కాబట్టి ఆ రెలివెన్స్ ఉండాలి లెజిస్లేచర్స్ ప్రజల ఆకాంక్షకు పనిచేస్తున్నాయి అనే ఒక ఒపీనియన్ కలగాలంటే దీంట్లో తప్పనిసరిగా కావాలి రిఫార్మ్స్ రెండవది ఈరోజు ప్రధానంగా అంశం ఏమవుతుందంటే యాస్పిరేషన్స్ పెరుగుతున్న సమయంలో ఒక ఇబ్బంది రాబోతుంది చాలామంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఇది డిబేటబుల్ అయిపోయి అది ఇప్పుడు పాపులేషన్పై సెన్సస్ అవుతుంది ఈ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్లో మళ్ళీ ట్వంటీ ట్వంటీ సిక్స్లో మీకు డీలిమిటేషన్ రాబోతుంది డీలిమిటేషన్ వచ్చినప్పుడు సీట్లు పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా అనే ప్రశ్న వస్తుంది మరి ఇక్కడ సౌత్ ఇండియాలో మరి సీట్లు పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా అంటే సంఖ్య ప్రభుత్వం కొన్ని ఇచ్చాయి పర్ఫామ్ ఈ విధంగా పర్ఫామ్ చేయాలి అని పర్యావరణ పెంచాలి పాపులేషన్ తగ్గించాలి ఈ విధమైన కొన్ని నాలుగు పాయింట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు దాంట్లో పాపులేషన్ కంట్రోల్ అనేటి సౌత్ ఇండియా చాలా వేసేది ఈరోజు మన జనాభా తగ్గించాం కాబట్టి రేపు మన పార్లమెంట్ సీటు తగ్గితే మరి నిజంగా ఇది ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి రాబోతుంది అందుకు పెద్దలు వెంకయ్య నాయుడు గారి పాత్ర దీంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఈ ఈజ్ ద బ్రిడ్జ్ ఈరోజు యావత్ సౌత్ ఇండియాకు ఈరోజు ఢిల్లీలో కూర్చుంటే అసలు మనం ఎక్కడోళ్ళమో అనుకుంటాం వారు ఉన్నంత టైం మనకు ధైర్యం ఉండేది ఎస్ ఈస్ అవర్ మ్యాన్ ఈ విల్ రిప్రజెంట్ ఫర్ అస్ అని బట్ ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియా వాయిస్ స్ట్రాంగ్ ఉందా లేదా అక్కడ నిర్ణయం తీసుకున్న వారిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చే చేయగలుగుతారా లేదా అనే దానికి ముఖ్యంగా ఇది ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు బుక్ రిలీజ్ ద్వారా మనం ఈ అంశాన్ని రేపు రాబోయే దినాలు చర్చించుకుంటూ ఉంటూ పెద్దలు దేవేందర్ గౌడ్ గారు వారికున్న అనుభవంతో ఎందుకంటే ఇప్పుడే చెప్పారు చట్టాల్లో బిల్స్ పాస్ అయ్యేటప్పుడు మరి ఏ విధంగా చక్కగా నేను పార్టిసిపేట్ చేశాను ఒక రెండు నిమిషాలు ఒక పూర్తి చేస్తాను ఈ బిల్ మేకింగ్ కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తుంటే వారి బిల్స్ గురించి అంటే ఒకటి యాగ్ బిల్ మేకింగ్ అండ్ సాసేజ్ మేకింగ్ రెండింటిని చూడొద్దు అంటారు ఎందుకంటే బాగా మెస్సీ ఉంటుంది సాసేజ్ మంది తినేది అంతా కీమా కట్ 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 కొడుతుంటారు బిల్ మేకింగ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది చర్చల్లో నీపై ఆరోపణలు నాపై ఆరోపణలు ఇది ఏం చేసావు అది చేసావు ఇవన్నీ మాట్లాడిన తర్వాత ఫైనల్గా బిల్ రెడీ అవుతుంది 
ఇప్పుడు బాధ ఏందంటే పార్లమెంట్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ బిల్స్ ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాల్లో పాస్ అయిపోతున్నాయి ఇది బాధాకరమైన విషయం ముందు లోక్సభ రాజ్యసభ అంటే కప్ సోసర్ అనేవాళ్ళు అంటే లోక్సభ కప్ రాజ్యసభ సోసర్ అంటే లోక్సభలో వేడి బాగుంటే సోసర్లో పోసి ఇక్కడ కొంచెం తగ్గుతుంది వేడి కొంచెం హాయిగా సాఫ్ట్గా చర్చ జరుగుతుంది ఆ సోసర్ నుంచి తాగినప్పుడు కొంచెం మీకు లిప్స్ కాలకుండా ఉంటాయి అనేది కప్ సోసర్ పాలసీ అనేది ఇప్పుడు కప్పు పోయింది సోసర్ పోయింది మగ్గ అయిపోయాయి రెండు జాగాలలో అదే పరిస్థితి అయింది సో కాబట్టి వారి పెద్దల అనుభవం ఈ రోజుల్లో మనకు అవసరం కాబట్టి ఈ వేదిక ద్వారా మళ్ళీ ఓసారి పెద్దలు ఏదో వారైతే రిటైర్ టైర్ ఉండనే ఉండరు దేవేందర్ గౌడ్ గారు మీరు కూడా మీ అనుభవాన్ని ద నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఆర్ వెరీ క్రిటికల్ కాబట్టి ఈ దీంట్లో మీ అనుభవాన్ని పంచుకుంటూ ఉండాలని మనవి చేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి నాలుగు మాటలు మాట్లాడే అవకాశం కల్పించిన మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ అందరికి కూడా నమస్కారం థ్యాంక్ యూ చాలా థ్యాంక్ యూ సురేష్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా మాట్లాడి మా యంగ్స్టర్స్కి ఎస్పెషలీ నెక్స్ట్ జనరేషన్గా కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ చాలామందికి అసెంబ్లీ కానీ పార్లమెంట్ కానీ డీటెయిల్స్ అనేది ఐడియా లేదు కొంచెం క్లుప్తంగా మాకంటే నైంటీ హిస్టరీలోకి తీసుకెళ్ళి ఎక్సలెంట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇప్పుడు గౌరవనీయులు మాన్యులు శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను సభకు నమస్కారాలు శ్రీ దేవేంద్ర గౌడ్ గారు శ్రీమతి వినోద గారు శ్రీ కె సురేష్ రెడ్డి గారు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు కుమారులు విజయేందర్ వినయేందర్ వీరేందర్ అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన వారి కుటుంబ సభ్యులు ఇతర అతిథులు పత్రికా మిత్రులు ఈ పుస్తకాల సంకలనంలో పాలు పంచుకొని చాలా చక్కగా క్లుప్తంగా విషయాన్ని మంచిగా వివరించిన శ్రీ విక్రమ్ గారు మిత్రుల చాలా సంతోషం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం నేను ఇందాక చెప్పారు కదా ఉపరాష్ట్రపతిగా పదమూడు ఉపరాష్ట్రపతితో మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి అనే దానికన్నా వెంకయ్య నాయుడు పేరుతో జనం గుర్తిస్తే మంచిదని నేను అనుకున్నాను సురేష్ గారు కూడా చెప్పారు వెంకయ్య నాయుడు వెంకయ్య నాయుడు అని ఇవన్నీ టైటిల్స్ ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఒక మంచి కార్యక్రమం ఎందుకంటే నాకు నేను శ్రీ దేవేంద్ర గౌడ్ గారిని రాజకీయాల్లో వచ్చినప్పటి నుంచి చాలా నిశ్చితంగా గమనిస్తూ ఉన్నాను ఆయన ఒక ఆదర్శ రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పడంలో ఏమాత్రం వెనుకడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ఆదర్శ రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పడం చిన్న మాట కాదు క్యాజువల్ కానో ఏదో ఆయన ముఖస్థుతికో ఎవరికి వచ్చిన వాళ్ళ కోసమో సందర్భానుసారంగా చెప్పడం నాకు అలవాటు లేదు చెప్పడం కూడా నేను నేను ఫీల్ అవుతున్నాను అలాంటి ఆదర్శ రాజకీయ నాయకుల యొక్క సంఖ్య తగ్గిపోతున్న ఈ తరుణంలో వారు అటు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్గా శాసనసభ్యుడిగా మంత్రిగా ప్రతిపక్ష ఉపనాయకుడిగా వారి ఏ బాధ్యత నిర్వర్తించినా ఆ బాధ్యతకు ఒక రకంగా వన్నె తెచ్చారు గౌరవంగా హుందాగా వ్యవహరించారు నిర్మొహమాటంగా నిశ్చంగా విమర్శించారు చర్చలో యొక్క స్థాయిని పెంచేందుకు ఆయన కృషి చేశాడు అందుకని నేను ఇందాకే చెప్పాను ఆయన ఆదర్శ రాజకీయం అక్కడ నేను చెప్పవచ్చు అని అందుకే నాకు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు అంటే మంచి ఇష్టం కూడా ఒరే కార్యక్రమాల్లో పిలిచిన అప్పుడు ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు లేనప్పుడు కూడా వెంటనే నేను ఎంగక్కిరిచ్చేవాడిని ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం ఉందని వచ్చి చెప్తే వారి కుమారులు చెప్తే తప్పనిసరిగా వస్తాను నేను సంతోషంగా వస్తానని చెప్పి చెప్పాను ఈ రాజకీయాల్లో నేను ప్రస్తుతం లేను లేకపోవడం ఒక రకంగా సంతోషంగా ఉంది చాలామంది కూడా చెప్తుంటారు చాలా మంచిదైంది సార్ మీరు లేకపోవడం కొంతమంది బాధపడుతుంటారు 
మీలాంటి వాడు ఉంటే అన్న కొంత అదుపు కొంత బాధ్యత తెలిసే విధంగా అందరికి చెప్పేవాళ్ళు లేకపోయారు బట్ సరే రాజకీయంలో లేని నేను ప్రజా జీవనంలో ఉన్నాను నేను మనం చెప్పాను అక్కడ మాట్లాడుతూ నేను ఉపరాష్ట్రపతిగా పదవి విరమణ చేశానే కానీ పెదవి విరమణ చేయలేదు అని చెప్పానండి అందుకని సమకాలీన దేశ వ్యవహారాల పైన నాకు నచ్చిన నేను మెచ్చిన నా మనసుకు వచ్చిన అభిప్రాయాలను తెలియజేస్తున్నాను అయితే దైనందిన రాజకీయాల పైన పార్టీ రాజకీయాల పైన నేను వ్యాఖ్యానించలేదు వ్యాఖ్యానించడం కూడా ఎందుకంటే నేను దేశంలో రెండవ అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవిలో ఉండి పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత ఈ దైనందిన రోజువారీ రాజకీయాల పైన పార్టీ రాజకీయాల పైన వ్యాఖ్యానించడం సరిగా అంటే వ్యాఖ్యానించకూడదని ఎక్కడా రాయలే ఉపరాష్ట్రపతి అయిపోయిన తర్వాత రాజకీయాలు రాకూడదని కానీ కొంత దాని స్థాయి దాని ప్రమాణాలు అవి దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి ఒక్కరూ వ్యవహరించాల్సి ఉంది అందుకని నేను కూడా నిర్ణయించుకున్నాను ఏమనంటే మనం ప్రజా జీవనంలో చైతన్యంగా ఉండాలా కానీ దైనందిన రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదని అనుకున్న మాటకి నిలబడి నేను అలాగే ఉన్నాను ఇది పదవి విరమణ చేసిన తర్వాత కాదు ఉపరాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజే ప్రమాణ స్వీకారం కాదు నామినేషన్ వేసే రోజే ఆ పార్లమెంటరీ బోర్డులో నా పేరు నిర్ణయించాను నేను పార్లమెంటరీ బోర్డు నేను కూడా మెంబరు ముఖ్యంగా అప్పుడు నా పేరు నిర్ణయించారు సరే నేను లేచి నిలబడి చెప్పేటప్పుడు నాకు కళనీళ్ళు వచ్చాయి ఏంట్రా నేను ఎప్పుడు కళనీళ్ళు పెట్టుకోవడం ఎవరు చూడాల చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను మామూలుగా ఎవరు చూడలేదు కారణం ఏంటంటే నేనే చెప్పాను వేరే దాన్ని అపార్థం చేసుకోకూడదు మళ్ళా ఇదేదో దీనికి పోతుంది తల్లిదాగా నన్ను పెంచి నేను మా అమ్మని పదమూడో నెలలో కోల్పోయాను చాలా దురదృష్టం నాకు మా అమ్మ మా అమ్మని చూసి గుర్తుపెట్టుకునే అవకాశం కూడా నాకు లేదు నా పదమూడో నెలలో మా అమ్మని గేద పొడిస్తే ఆమె ఆ కొమ్ము బయటకు వచ్చి చనిపోయాను చూడలేదు మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు పెంచారు ఆ తర్వాత నన్ను పెంచింది పోషించింది ఒక స్థాయికి తీసుకొచ్చింది మామూలు రైతు బిడ్డగా ఉన్నవాడిని ఆ స్థాయికి తీసుకొచ్చింది పార్టీ ఆ రోజు నేను తల్లిదాగా నన్ను ఇంత పెంచి పెద్ద చేసిన పార్టీని వదిలేస్తున్నానని నాకు కళ్ళేడు వచ్చి అయినా నేను నమ్మిన అంటే ఆ సిద్ధాంతం ప్రకారం రాజీనామా ఇచ్చాను ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ పార్టీ కార్యాలయానికి కూడా వెళ్ళలేదు పార్టీ విషయంలో జోక్యం చేసుకోలేదు అది ధర్మం అది పద్ధతి అందరూ రా శాసనసభ సభాపతులు లేకపోతే మిగతా ఈ చైర్మన్లు అందరూ పద పార్టీకి రాజీనామా ఇవ్వాలని నేను చెప్ప నేను చెప్పడం లేదు అది ఇవాళ వాళ్ళ ఇది బట్ రాజకీయాలకు అతీతంగా వ్యవహరించాలి ద మూమెంట్ యువర్ ఇన్ ద చైర్ యువర్ చైర్ ఫర్ ద ఎంటైర్ హౌస్ నాట్ ఫర్ దిస్ పార్టీ ఆర్ దట్ పార్టీ ఈ విషయాన్ని పాటించాలి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రస్తుతం ఉన్న సభాపతులు కూడా ఇక్కడే కాదు దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దే షుడ్ రేజ్ అబౌ పార్టీ దే షుడ్ బిహేవ్ ఇన్ ఎ నాన్ పార్టిజాన్ మేనర్ అండ్ దే షుడ్ సీ టు ఇట్ దట్ ద హౌస్ ఈజ్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఎ డిగ్నిఫైడ్ మేనర్ అండ్ మెంబర్స్ ఆర్ గివన్ దేర్ రైట్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఇర్ రెస్పెక్ట్ టు ద పార్టీ దేర్ వాంగ్స్ టు పార్టీని కాదు చూడాల్సింది అక్కడ విషయాన్ని ఆ విషయంలో ఉండే యొక్క ప్రాధాన్యత దాన్ని మనం ప్రతి ఒక్కరూ కూడా చూడడం చాలా అవసరం అని నేను జీవితంలో నేర్చుకున్నది నేను ఒకటి శాసనసభ్యుడిగా రెండు పర్యాయాలు అటు నాలుగు పర్యాయాలు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా అలాగే పార్టీలో కింద స్థాయి అట్టడుగు కార్యకర్త నుంచి దేశ అధ్యక్షుడు నా చిన్నప్పుడు నేను నెల్లూరులో వాజ్పేయి గారు వస్తున్నారంటే జట్కా బండిలో కూర్చొని మైక్ అనౌన్స్మెంట్ చేసేవాడిని ఈరోజు సాయంత్రం ఆయన తరుణ హృదయ సామ్రాట్ అనేవాడు తరుణ హృదయ సామ్రాట్ శ్రీ అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు మన నగరానికి వస్తున్నారు సాయంత్రం కోపటి బ్యాంక్ మైదానంలో మీటింగ్ ఉంది మీరందరూ దయచేసి రావాలని అనౌన్స్ చేసేవాడిని 
అలా అనౌన్స్ చేసిన మామూలు రైతు బిడ్డ ఒకరోజు అఖిల భారత అధికార పార్టీకి అధ్యక్షుడై అదే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి అద్వానీ గారి మధ్యలో కూర్చొని పార్టీ అధ్యక్షుడు అవుతానని నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు దట్ ఈజ్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇందా చెప్తాను డెమోక్రసీ గురించి దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ దట్ ఈస్ ద ఫైన్నెస్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ దట్ గివ్ అన్ ఆపర్చునిటీ నేను ఎవరికి మా తాత చిన్నప్పుడు చెప్పాడు నేను ఎవరికి అసలు పాదాభివందనం కూడా చేయలేదు చేయొద్దు రాయని చెప్పాడు ఆయన చేయొద్దు అని అంటే మరి చేస్తూ ఉంటే మరి చెప్తే వినకపోతే ఏం చేయాలి చేస్తే ఆయుష్ తగ్గిపోద్ది మీరు నా ఆయుష్ తగ్గాలనుకుంటే కాళ్ళదండం పెట్టండి అని చెప్పు ఇంకోటి ఎవరు కాళ్ళదండం పెట్టి మీకు చెప్పాడు మా తాత మా తాత నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను నేను కుటుంబ వ్యవస్థలో ఉండే గొప్పతనం అది సరే ఆ తర్వాత వివిధ స్థాయిలో వచ్చిన బాధ్యతలను నిర్వర్తించే ప్రయత్నం చేశాను నేను చేసిన ప్రయత్నం వ్యవహరించిన తీరు నాకు తృప్తినిచ్చే వాటి ఈరోజు శ్రీ దేవేంద్ర గౌడ్ గారు ఇందాక మనం పేర్కొన్నాడు చాలా చక్కగా సురేష్ రెడ్డి గారు చాలా చక్కగా ఆయన వివరించాడు చక్కగా విపులంగా కూడా విషయాలను వివరించాడు పదేళ్ల పాటు వివిధ శాఖలకు ముఖ్యమైన శాఖలకు మంత్రిగా పనిచేసిన మత్స్య అంటలేదు ఆయనకి ఆ తెల్ల డ్రెస్ అలాగే డ్రెస్ కాదు అది ఆ డ్రెస్ లాగా తయారై నీతి నిజాయితీ ఈ రోడ్డుకి కట్టుబడిన రాజకీయ నాయకుడు దేవేంద్ర గౌడ్ రెండోది వ్యవహార విషయంలో కూడా వ్యవహార శైలిలో కూడా ఆయన ఆ హుందాతనాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోకుండా వ్యవహరించాడు మూడవది అలా అని గమ్ముగా ఉండడం కాదు నిశితంగా సురక్షితంగా విషయాలను అధ్యయనం చేసి ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించేవాడు విమర్శించేవాడు నాలుగవది ఆయన నిర్మాణాత్మకంగా అంటే కన్స్ట్రక్టివ్గా సలహాలు కూడా ఇచ్చేవాడు తన ప్రసంగంలో ఐదవది ఆయనకి వెనుకబడిన వర్గాలు ఆ వాళ్ళ యొక్క అభ్యున్నత కోసం ఆయన పూర్తిగా తన జీవితాన్ని తన రాజకీయ అవకాశాలు అన్నింటిలో కూడా ఈ వెనుకబడిన అట్టడుగు వర్గాలు ఎత్తున్నాయో వాళ్ళకు కూడా చేయుత ఇవాళ వాళ్ళకి పైకి తీసుకురావాలని చెప్పేట తపన ఆయన ప్రసంగాల్లో మనకు కనపడేది స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారు మనందరం చిరస్మరణిగా ఉంచుకోవాల్సిన గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వ్యక్తి పార్టీలకు అతీతంగా ఇప్పుడు ఆయన లేడు కూడా అనుకోండి పార్టీలకు అతీతంగా ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ముఖ్యంగా ఈ అట్టడుగున వెనుకబడిన వర్గాలకు చేయుతను ఇచ్చారు లేకపోతే అప్పుడున్న రాజకీయాల్లో తెలంగాణలో ఒక జిల్లాకి శ్రీ దేవేంద్ర గౌడ్ లాంటి వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన వ్యక్తికి జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయ్యే అవకాశం లేదు మనకు తెలుసు వ్యవస్థ ఎలా ఉండిందో రామారావు గారు చేసిన గొప్ప పనులు అది ఒకటి అలాంటి గుర్తించడం రెండోది మహిళలకు సాధికారత కల్పించాడు ఆయన మహిళలకు చాలామందికి జిల్లా పరిషత్తుల్లో మిగతా అనేక వాటి అవకాశం కలిపి ఎందుకంటే జనాభాలో సగం మహిళలు జనాభాలో సగం పైన వెనుకబడిన వాళ్ళు వాళ్ళ అభ్యున్నతి వాళ్ళ శ్రేయస్సుకు కృషి చేయడం అవుతుందో ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు ప్రతి రాజకీయ పార్టీ యొక్క కర్తవ్యం ఆ పనులు శ్రీ దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చాలా హుందాగా చాలా పద్ధతిగా చేశాడు అందుకని ఆయన అభిప్రాయాలు ఆయన అంతరంగం ఆయన ప్రసంగాలు ఇవన్నీ చాలా విలువైనవి జ్ఞానంతో కూడుకున్నవి ఆ జ్ఞానాన్ని భాండారంలో దాచిపెట్టకూడదు విజ్ఞానాన్ని జ్ఞానాన్ని సంపదనం వీటిని ఇతరులతో పంచుకోవాలి పంచుకుంటూ ఉంటే పెంచుకుంటాం ఆటోమేటిక్ అయితే పెంచకుండా పంచితే పంచ మాత్రం మిగులుతుందని చెప్తుంటాను ఎప్పుడప్పుడు అందుకని పెంచాలా పంచాలా ఇది చాలా అవసరం ఈ షేర్ అండ్ కేర్ ఈజ్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ షేర్ అండ్ కేర్ చాలా చక్కగా ఆ రెండు మాటల్లో ఎంత అర్థం ఉందో మీకు పంచుకో నీ సంపదను పంచుకో నీ అనుభవాన్ని పంచుకో నీ జ్ఞానాన్ని పంచుకో ఇతరులకు దాని ద్వారా మార్గదర్శనం లభిస్తుంది ఈ పుస్తకాలు ప్రచురణల ఉద్దేశం కూడా అదే ఆ జ్ఞానాన్ని ఆ విజ్ఞానాన్ని నేటి తరానికి రేపటి తరానికి అందించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ పుస్తకాలు ప్రచురణ చేపట్టారు అందువల్ల ఆ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనడం చాలా చాలా సంతోషంగా మనసులో నాకు ఉంది తర్వాత క్రియాశీల రాజకీయాలకు స్వస్తి పలికిన తర్వాత ఆయన రచనా వ్యాసం కానీ 
కొనసాగించడం గ్రామంలో ఎక్కువ సమయం ఉండే విధంగా సమయం గడపడం ఏదైతుందో అది కూడా చాలా ఉదాహరణ విషయం ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా పీపుల్స్ రెప్రజెంటేటివ్ అంటారు కదా ఒక ఉద్యమకారుడుగా ఒక రాజకీయ నాయకుడుగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన శ్రీ దేవేంద్ర గౌడ్ గారు తన విలువైన అభిమ ఆ యొక్క అనుభవాలను గ్రంథస్థం చేయడం చాలా సంతోషించవలసిన విషయం ఈ ఇంతకుముందు ఆయన రాసిన రెండు పుస్తకాలు కూడా నేను పద్దె రెండు వేల పద్దెనిమిది నుండి అనుకుంటాను నేనే వాటిని విడుదల చేశాను రెండు వేల పన్నెండు నుంచి పద్దెనిమిది దాకా ఆయన ఆరేళ్లపాటు రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడేంత వరకు ఆ రోజు అన్నట్టు యొక్క ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏర్పడిన రాజకీయ పరిస్థితులు ఎంత సంక్లిష్టంగా ఉన్నాయి మన అందరికి తెలుసు తెలంగాణ ఉద్యమం ఊవెత్తున లేచి ప్రజలనందరినీ భావోద్రేకులను చేసి ఆ ముందుకు వెళ్తున్న తరుణంలో కూడా ఇరు ప్రాంత ప్రజల మధ్య తీవ్రమైన బా భావోద్యమకాలు పొడసూర్పడిన సందర్భం అటువంటి సమయంలో తెలంగాణ ఉద్యమకారుడిగా ఈ ప్రాంత పరిస్థితులను ప్రజల మనోభావాలను అవకాశ అవకాశం వచ్చినప్పుడు అంతా ఆయన రాజ్యసభలో వెల్లడించారు ఇంకోటి మీద ద్వేషంతో కాదు మా మన ప్రాంతం మన వెనుకబడినతనం దాని యొక్క అభివృద్ధి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోవడంలో చెప్పడంలో మన ఆవేదన వెలిపరచడంలో తప్పు లేదు దాన్ని ఇంకొకరికి వ్యతిరేకంగా నెగిటివ్గా ఉండడం అవుతుందో అది అది మంచిది కాదు ఆ పని ఎప్పుడు మరి దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చేయలేదు ఈ సభ లోపల విస్తృత ప్రయోజనాలను తెలంగాణ ప్రజల కోసం ఆకాంక్షను ప్రస్తావిస్తూనే సభ వెలుపున కూడా ఆయన ఏకాభిప్రాయ సాధన కోసం వివిధ పార్టీలను వాళ్ళు పిలిచి వాళ్ళతో వాళ్ళు కలిసి మాట్లాడుతుండేవాడు పార్టీలను సమన్వయం చేయడంలో కూడా ఆయన చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు ఆయన నిబద్ధత కలిగిన రాజకీయ నాయకుడు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కొరవడింది అది నిబద్ధత తక్కువతుంది ఈ రాజ్యాంగ విలువల పట్ల ప్రజాస్వామ్య సూత్రాల పట్ల సంపూర్ణమైన గౌరవం కలిగిన యొక్క మంచి వ్యక్తి ఈ విషయం మీరు ఆ ప్రసంగాలు చదివిన వాళ్ళకి కొత్త తరానికి కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఈ రాజకీయాల్లో ఉందాతనం రాజకీయాల్లో విలువలు కట్టుబడి ఉండడం వ్యవహరించడమే పెద్ద లక్షణ రేఖ ఏందా అంటే రాజకీయాల్లో విలువలు కట్టుబడి ఉండాలా రెండోది హుందాగా వ్యవహరించాలి ఈ రోజుల్లో వారి జీవిత చరిత్ర మనం తెలుసుకుంటున్నా కూడా ఆయన ఎప్పుడు ఆ లక్ష్మణ రేఖను దాటలేదు ప్రజా సమస్యలు ప్రస్తావించడానికి అనేక మార్గాలు ఉంటాయి రాజ్యసభలో శాసనసభలో వాటిని చక్కగా ఉపయోగించుకుని వాడే సమర్థుడైన ప్రజాప్రతినిధిగా పేర్కొంటాడు వారు ఆ సమర్థత వారిలో ఉంది నేటి రాజకీయాలు చూస్తే వారు చెప్పారు కదా చాలా బాధేస్తుంది బాగానే కాదు ఆవేదన ఆందోళన ఒక్కోసారి కోపం వస్తుంది ఏం చేయాలో అర్థం కానీ పరిస్థితి ఉంటుంది ప్రజల్లో కూడా ప్రజలు కూడా చాలామంది బాధపడుతున్నారు నాకు తెలుసు ఈ రాజ్యసభ లేదా అసెంబ్లీ ఇంటర్నెట్లో లోకల్ బాడీస్ కూడా వెళ్ళింది ఆ జబ్బు వ్యవహరిస్తున్న తీరు మాట్లాడుకున్న తీరు తిట్టుకోవడం కొన్ని దగ్గర కొట్టుకోవడం కాగితాలు చించుకోవడం కొంతమంది కాగితం దొరకపోతే వాడు జుట్టు చించుకుంటారు వాళ్ళ జుట్టు వాళ్ళు చించుకుంటారు అంతవరకు మేలు అనుకోండి అవతల వాడు జుట్టు పట్టుకొని చించుకోండి ఇవన్నీ చూస్తే ఛేదరింపు కలుగుతుంది రాజకీయ నాయకుల పట్ల గౌరవం తగ్గిపోతాం చాలా బాధాకరమైన విషయం అది మనం అనేక చర్చల తర్వాత ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా సురేష్ రెడ్డి గారు రాజ్యాంగ నిర్ణాయక సభలో చర్చిన తర్వాత ఉత్తమమైనది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ అని మనం ఎన్నుకున్నాం ఆ వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్నాం ఆ వ్యవస్థలో దాని హుందాతనాన్ని దాని గౌరవాన్ని నిలబెట్టే విధంగా ప్రజాప్రతినిధులు వ్యవహరించాలి అది చాలా ముఖ్యం కొంతమంది మాట్లాడే మాటల్లో మంచి మాటలు లేవు ప్రతి మాటకు కొంతమంది బూతు బూతు ముందు బూతు తర్వాత బూతు అవి కర్త కర్మ క్రియ అన్ని బూతులే ఆ మధ్య ఎవరో అడిగారు సార్ బా చాలా బాధగా ఉంది సార్ ఈ బూతులు మాట్లాడే వాళ్ళు ఏం చేయాలా అని ఏం చేయబడలేదమ్మా వాళ్ళ దూరికి పోతే కష్టం సార్ వాళ్ళ దూరికి పోవద్దమ్మా అయితే సులభమైన మార్గం ఉందని చెప్పా ఏంది సార్ అని నీ చేతిలో ఉందని నా చేతులు ఏముంది సార్ అని ఆ బూతులకు వెళ్ళి బటన్ నొక్కు అయిపోద్ది అని చెప్పా బూతులు బూతులు మాడే వాళ్ళకి బూతులు సమానం అని చెప్పాలండి మొదటి అర్థం కాదు బూతులు ఎదురు ఎట్లా అంటున్నాడు అది 
బూత్ అమ్మ పోలింగ్ బూత్ అక్కడికెళ్ళి మెటర్ రొక్కు అయిపోద్ది వాడి పదవి రకాడు ఇదే పోద్ది అని అది ప్రజలు చురుకుగా గమనించాలి ప్రజాప్రతినిధులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు గమనించి దాని ప్రాతిపాదికగా రేపు ఓటు కూడా వేయాలి కులం పేరుతో మతం పేరుతో వర్గం పేరుతో వర్ణం పేరుతో భాష పేరుతో విద్వేషాన్ని రగించి ప్రాంతీయ దురభిమానాలు తాత్కాలికంగా రెచ్చగొట్టి ఇంకోరు వ్యతిరేకంగా లేదా కుల ఇది రెచ్చగొట్టి కుల అభిమానం వేరు దురభిమానం అవతల వాళ్ళని విమర్శించడం అది మంచి పద్ధతి కాదు ఆ తర్వాత విమర్శ చేయదలుచుకుంటూ చేయొచ్చు ఎంత ఉందా ఎంత కావాలంట చేయొచ్చు నిన్న సొంత అనుభూతి చెప్తున్నా నేను నేను జయపాలరెడ్డి గారు మేమందరం అస అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు మేము అప్పుడు మాట్లాడిన మాటలు ఆ ముఖ్యమంత్రులు విమర్శించిన తీరు చూస్తుంటే ఇప్పుడైతే శాలతీరు బయటకు వచ్చి ఉండేవి కాదు పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం అప్పుడు వాళ్ళు వినేవాళ్ళు మేము అంత గట్టిగా విమర్శించినప్పటికి కూడా ఎంత గట్టిగా విమర్శించాలంటే అంత గట్టిగా విమర్శించాం ఒకరోజు ఆయన అన్నాడు అయ్యా మాట్లాడకుండా ఉంటే లేచి సభాపతి గారు సమాధానం చెప్పండి అని అంటున్నాడు లేచి ఈ ఇద్దరు తిరుపతి వెంకట కవులు లాగా ఒకరు తెలుగులో ఒకరు ఇంగ్లీష్లో వాయించి పారేస్తున్నారు అధ్యక్ష మమ్మల్ని కాపాడ కాపాడట్లే కానీ ఎప్పుడు పొళ్ళు మాట కానీ ఆ భాష కానీ వాడన అదే మేము మా యొక్క రాజకీయ ఉపన్య అలానే విమర్శించలేదా అంతకన్నా ప్రతిపక్ష నాయకుడి పాత్ర ఏమన్నా ప్రతిపక్ష ప్రభుత్వాన్ని చీల్చి చెండాడాలా ఫిజికల్గా కాదు విషయాలపై దానికి ముందు నీకు అధ్యయనం ఉండాలి ఆ తర్వాత దానికి కట్టుబడి ఉండే అంటే తత్వం ఉండాలి కెపాసిటీ క్యాలిబర్ అండ్ కాండక్ట్ ఈ మూడు చాలా అవసరం రాజకీయాల్లో ప్రజా జీవనంలో కెపాసిటీ క్యాలిబర్ కాండక్ట్ క్యారెక్టర్ ఇవి ఉండాలి నాలుగు నాలుగు సీలు బట్ కొత్తగా ఇప్పుడు ఇంకొక నాలుగు సీలు వచ్చాయి ఒకటి బదులు కనిపెట్టారు రాజకీయ నాయకుడు ఏందయ్యా నాలుగు సీలు అంటే క్యాస్టు కమ్యూనిటీ క్యాష్ క్రిమినల్ ఈ నాలుగు వచ్చి రాజకీయం నడుపుతూ ఉన్నారు కొంతమంది కానీ అది ఎక్కువ కాలం నడవదు ఎక్కువ కాలం నడవకూడదు కూడా వాటికి వ్యతిరేకంగా మనం క్యారెక్టర్ క్యారిబర్ ఉన్న వ్యక్తులను మనం ఎన్నుకోవాల్సినటువంటి అవసరంతో కూడా ఉంది నేనేమంటున్నానంటే విద్యావంతులు కూడా రాజకీయాల్లోకి రావాలి విద్యావంతులు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఎంత మేలు చేయొచ్చో మనం దేవేంద్ర గౌడ్ గారిని చూసి నేర్చుకోవచ్చు ఆయన మ్యూచువల్ ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అని చెప్పి మ్యాథ్స్ చట్టం అది విప్లవాత్మకమైన సంస్కరణగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను గ్రామీణ ప్రాంతాలకు మేలు జరిగింది ఆ చట్టం పైన శాసనసభలో చాలా అర్థవంతమైన చర్చ జరిగింది అలాంటి ప్రయోజనకరమైన పనులకు చట్టసభలు వేదికలు కావాలి చర్చలు జరగాలి చర్చలు వేడిగా జరగని వాడిగా జరగని ఏం పర్వాలేదు జరగాలి చర్చ అందుకని నేను చెప్తున్నాను పార్లమెంట్లో కూడా ఏం చేయాలి ఎట్లాసారి ఏం చేయాలి అంటే మాకు ముందు అన్నిటికన్నా మనం గుర్తించాల్సింది అంటే పీపుల్స్ మ్యాండేట్ మస్ట్ బి రెస్పెక్టెడ్ ప్రజల తీర్పును గౌరవించాలా మొట్టమొదటి రెండోది ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టసభల్లో ప్రతిపక్షానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా దేశంలో రాష్ట్రంలో గట్టి ప్రతిపక్షం అవసరం గట్టి ప్రతిపక్షం ఉండడం వలన ప్రజాస్వామ్యం ఆరోగ్యంగా పనిచేస్తుంది ప్రభుత్వ పక్షం కూడా మేలు జరుగుతుంది గట్టి ప్రతిపక్షం ఉంటే అర్థవంతమైన ప్రతిపక్షం ఉండాలి ఉండాలి ఆ బలమైన ప్రతిపక్షాన్ని మనం రూపొందించుకుంటే ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కూడా మరింత బలపడుతుంది అది ఈ డ్యూటీ అధికార పార్టీది కాదు బలం లేదు మాకంటే గవర్నమెంట్ ఇస్తే బలం ఏమన్నా నీకు అని కానీ టానిక్ ఇస్తారా జిందా తిరుస్ మాత్ర లాంటి మంత్రం ఏమన్నా వేస్తారా అలాంటి వ్యక్తులను ఎదుర్కోవాలి ప్రతిపక్షం కూడా సభలో మరి ఇందాక చెప్తున్నారు కదా మూడు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు బిల్ అయిపోతుందని నేను ఆ చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తపరచుకుని చెప్పాను సార్ డోంట్ అలౌ ద బిల్ టు బి పాస్ ఇన్ డిన్ అన్న మంచి పని చాలా సంతోషం అన్నాను నెక్స్ట్ మాడు చెప్పా డోంట్ క్రియేట్ ద డిన్ డోంట్ క్రియేట్ ద డిన్ అండ్ డోంట్ పాస్ ద బిల్ ఇన్ డిన్ ఇది రెండు కూడా అవసరం చర్చ జరిగే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే విధంగా నిలబెట్టే విధంగా నీ బోధన పట్టిమ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాల అంతేగాని ఫిజ అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మంత్రి చేతిలో ఉండే కాగితాలు పెరుక్కోవడం వాటి వల్ల కాదు అలా ఆపలేదు నేను ఆరు చెప్తుంటాను లెట్ ద గవర్నమెంట్ ప్రపోజ్ 
let the opposition oppose and let the house dispose ఇది చక్కటి మందు ప్రభుత్వాన్ని ప్రతిపాదించనండి అవసరం అనుకుంటే ప్రతిపక్షాన్ని వ్యతిరేకించనండి బట్ సభను నిర్ణయించనివ్వండి అల్టిమేట్లీ ప్రజాస్వామ్యంలో నిర్ణయించాల్సిన సభ్యులు మెజార్టీ అందుకని ఆ పద్ధతి మనం డిస్కస్ డిబేట్ డిసైడ్ డో నాట్ డిస్టర్బ్ ఫోర్ డి ఫోర్ డిలో త్రీ డీస్ ఆర్ గుడ్ త్రీ డి నాలుగో డీకి పోబాగండి రా బాబు బికాస్ యూ విల్ బి డెస్ట్రాయింగ్ డెమోక్రసీ ఫ్యూ డిస్టర్బ్ ద హౌస్ హౌస్ బాగా గొడవ జరిగింది అనుకోండి చాలామంది అనుకుంటారు నేను చెప్పేవాడి మిత్రులు కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు తర్వాత కూడా అరే బాబు గొడవ ఎక్కువ చేస్తే ప్రభుత్వానికి మేలు రా అని అదే ఉంది క్వశ్చన్ ఎవరు జరగడా క్వశ్చన్ ఎవరు జరగకపోతే సంతోషించేది ఎవరా మంత్రులు హోంవర్క్ చేయబడ్డా ఏ వారు చచ్చి పడ్డా సో దానికి కూర్చోటే అయిపోతుంది క్వశ్చన్ పాస్ నెక్స్ట్ ఈ విషయానికి కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో అర్థం చేసుకోవచ్చు సభను జరగనిచ్చి దాన్ని ఉపయోగించి ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టాలా ప్రభుత్వాన్ని జవాబుదారితనంగా తయారు చేయాలా అది ప్రతిపక్షం యొక్క కర్తవ్యం పాజిటివిటీ ఉండాలి రాజకీయాల్లో ప్రజా జీవనంలో పాజిటివిటీ చాలా అవసరం పాజిటివ్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కోవిడ్ కోవిడ్లో పాజిటివ్ అనేది మంచిది కాదు కదా పాజిటివిటీ ఎందుకంటే మన దేశం ఇది బ్రిటిష్ వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు పరిపాలిస్తుంది మనం తగలబెట్టే బస్సులు మనవి ఎవరో తగలబెడితే మన ఆస్తులు ధ్వంసం చేస్తే అవి మనవే మన ప్రజలవే కొంతమంది మందే ఉందని మనకేం కాదు కదా నీకెందుకు కాదు రేపు ఉదయం ట్యాక్స్ పెరగద్ది నువ్వే కట్టాలా ఇండైరెక్ట్గా పంపిస్తా ఈ దేశంలో అదొక వ్యవస్థ ఉంది ట్యాక్స్ డైరెక్ట్గా ఉండేది తక్కువ ఇండైరెక్ట్ ఎక్కువ మళ్ళా మంత్రి జోబిలో నుంచి బస్సులు నువ్వు పరుగుంటే బస్సుకి మళ్ళా మంత్రి జోబిలో నుంచి డబ్బులు దాన్ని రిపేర్ చేయిస్తాడా మంత్రికి ఏం కాదు కదా అందుకని ప్రజా ఆస్తులు ధ్వంసం అలాగే చట్ట సభల విధ్వంసం అలాగే నేను ఇందాక చెప్పిన ఇవన్నీ కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని బలహీనపరుస్తాయి బట్ అర్థవంతమైన చర్చ జరిగే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయాలా ప్రభుత్వం కూడా ప్రతిపక్షానికి తగిన సమయం ఇవ్వాలా సభల్లో కూడా ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవాలా రాజకీయ నాయకులు ఒకరిని ఇంకొకరు గౌరవించుకోవాలా మనం శత్రువులం కాదు ప్రత్యర్థులం నేటి తరంలో ఉండే రాజకీయ నాయకులు ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీఆర్ నాట్ ఎనిమీస్ వీఆర్ రైవల్స్ మేము అప్పుడే ఎమర్జెన్సీ అయిపోయింది ఇందిరాగాంధీ గారి మీద కోపంగా ఉన్నాం నన్ను ఎవరు అడిగారు సార్ మీరు నోట ఒకటి ఇందిరాగాంధీ అని షీజ్ అవర్ మెయిన్ రైవల్ అని చెప్పాను షీజ్ అవర్ మెయిన్ రైవల్ అని చెప్పాను వాట అవర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సార్ అని దే ఆర్ అవర్ ఐడియాలజికల్ రైవల్స్ అని చెప్పాను సిద్ధాంతపరమైన ప్రత్యర్థులు వాళ్ళు అంతా వాళ్ళు వాళ్ళ పదవులు పనిచేస్తున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళ పదవులు పనిచేస్తున్నారు అందరు దేశం కోసం వాళ్ళు అనుకున్న పద్ధతి అది రైటా రాగా అది ప్రజలు నిర్ణయించాలి ఆ పద్ధతిలో పనిచేస్తున్నారు కానీ మనం ఒకరికొకరు శత్రువులుగా చూడకూడదు ప్రజా ఉద్యమాల్లో ప్రభుత్వ ఆస్తులకు ప్రైవేట్ ఆస్తులకు ధ్వంసం కలిగించకూడదు ఇది చాలా ముఖ్యం దాంతోపాటు మనం మాట్లాడే మాటల్లో వాడే భాషలో ఉందా తను ఉండాలి భాష ప్రజలకి అర్థమయ్యే భాషలో మాట్లాడాలి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగులో మాడకుండా ఇంగ్లీష్లో మాడితే ఎవరికి అర్థం అవుద్ది నాకు బాగా గుర్తు నేను అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు పాపం ఆయన అశోక్ గజపతి రాజు రాజా విజయనగరం ఒకరోజు మాట్లాడుతూ మాడుతూ తెలుగులో మాట్లాడు అధ్యక్ష నాకు తెలుగు మాట్లాడడం రాదు ఏ వనుకోవద్దు అనేది చెప్తాడు అంటే ఆయన నర్ర రాఘవరెడ్డి అని ఒక ఆయన నల్గొండ జిల్లా సిపిఎం నాయకుడు ఆయన ఆయన లేచి తెలుగు దేశమున పుట్టి తెలుగు రాదంచు సకిరించు ఆంధ్రుడా సావవెందుకురా అన్నాడు సటిల్గా చెప్పాడు చూడండి ఎంత సటిల్గా చెప్పాడు ఎవరు అపార్థం చేసుకోరు ఎందుకంటే రాఘవరెడ్డి గారు గ్రామీణ వ్యవహారిక భాషలో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మా తెలంగాణ దీంట్లో తెలుగు భాష భాష పోతే శ్వాస పోయినట్టే దయచేసి అందరూ గుర్తుపెట్టుకొని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగులోనే మాట్లాడండి రాజకీయ నాయకులు అధికారులు అందరూ ఎందుకంటే జనానికి అర్థమయ్యే తెలుగే ఇంగ్లీషు వ్యామోహం పెంచుకోవద్దు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి తప్పు లేదు వ్యామోహం పెంచుకోవద్దు ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు అందరూ గుర్తించాలి వాళ్ళే పిల్లలకు నాన్న మమ్మీ అను డాడీ అను పిల్లలు 
అమ్మ అంటే అంతరంగం చూస్తుంది మమ్మీ అంటే మూతిలో నుంచి వస్తుంది రాత్రి కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అమ్మ అమ్మమ్మ తాతయ్య అక్క బావ మరదరా అంటే ఎంత గౌరవంగా ఎంత పద్ధతిగా ఉందా తనకుంటుంది అని పెట్టేసారు ఇంగ్లీష్లో మదర్ ఇల్లా బ్రదర్ ఇల్లా సిస్టర్ ఇల్లా అంటే చట్ట ప్రకారమే అంతేగా నిజంగా కాదనమాట ఇల్లా భాషలో అంత తేడా ఉంది ఇది ఒకటి రెండవది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పుడు ఉన్నట్టు పరిస్థితుల్లో ప్రతి ఒక్కరు తమ ఆరోగ్యాన్ని గురించి తాము శ్రద్ధించుకోవాలి ఇందిరా వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆ ఎరుగు సూత్రాలు చెప్తాం అనుకోవాలి దేశం శక్తివంతంగా ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి కాస్త వ్యాయామం చేయాలి పిల్లలకు అలవాటు చేయాలి చిన్నప్పటి నుంచి వ్యాయామం చేయాలి శారీరక ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిజికలీ ఫిట్ యు ఆర్ మెంటల్ అలర్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫిజికలీ నాట్ ఫిట్ దెన్ యూ విల్ నాట్ బి మేబుల్ టు బి అలర్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అందుకని పిల్లలు తప్పనిసరిగా వ్యాయామం అది సూర్య నమస్కారం చేస్తాడా యోగ వ్యాయామం చేస్తాడా ఇంకోటి చేస్తాడా మన ఎవరు అడిగాడు ఒక్కరొకసారి యోగా ఏం సార్ మోడీ చెప్పాడు అరే యోగా ఇస్ నాట్ ఫర్ మోడీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బాడీ అని చెప్పాను నేను యోగా నీ శరీరాన్ని నువ్వు అదుపులో ఉంచుకోవడం కోసం పెట్టిన యోగా అది ఇది ఈయన పెట్టింది కాదు ఆయన స్వరక్ చేసి గుర్తు చేస్తున్నాడు దేశానికి ప్రపంచ మన ప్రపంచ దేశాల్లో ఆదికాలం నుంచి వేదకాలం నుంచి పుణ్యకాలం నుంచి పురాణకాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి రంగరించి మేళవించి మనకు అందించిన ఒక శక్తివంతమైన సాధనం అది ఒకటి రెండోది భోజనం భోజనం అలవాటు కూడా అందరూ ఆలోచించుకోవాలి ఇందిరా వెంకయ్య నాయుడు గారు ఎంత పెద్ద సభలో భోజనాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు ఆయన నేనే మీకు పదాన్ని భోజనం తినండి అట్ట ఏం చెప్పడా వెజిటేరియన్గా ఉండని చెప్పి వెజిటేరియన్ ఉండొచ్చు నాన్ వెజిటేరియన్ ఉండొచ్చు రెండు కలిపి తినండి దాని బిర్యానీ తినొచ్చు ఏ బిర్యానీ తినొచ్చు ఏం కాదన్న కానీ వండిన భోజనం తినాలి కుక్డ్ ఫుడ్ ప్యాక్డ్ ఫుడ్ అలవాటు అయిపోద్ది పిల్లలందరికీ దాని జోపుడు కొత్తగా వచ్చింది కదా అయితే సిజ్జి సిజ్జి టొమాటో జొమాటో టొమాటో ఈ జొమాటో ఎవరంటే టొమాటో టొమాటో అన్న జొమాటో ఆర్డర్ ఇచ్చేయడం తెచ్చుకోవచ్చు నేను దాంట్లో చెప్పదలుచుకున్న మాట ఒకటే వంట పోతే జంట విడిపోద్ది అది గుర్తుపెట్టుకోండి వంట పోతే జంట పోద్ది నేను అన్ని దగ్గర చెప్తున్నాను చాలా రిలవెంట్ అందరు దయచేసి అంటే ఆడవాళ్ళు ఏమంటే ఎవరు చెప్పారు ఆడవాళ్ళు ఏమంటే చేయమని వంట చేయాలి అంతే కానీ మగవాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు ఆడవాళ్ళు చేయొచ్చు చాలా మంది చేస్తున్నారు కూడా ఆ పనిని బట్టి వాళ్ళు చేసే ఉద్యోగాన్ని బట్టి వాళ్ళ వ్యాపారాన్ని బట్టి వాళ్ళ సమయాన్ని బట్టి ఎవరైనా చేయొచ్చు అది తప్పు లేదు కానీ వంట దాంతోపాటు పచ్చనమైన కుక్డ్ ఫుడ్ దాంతోపాటు ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఆఫ్ లేట్ మన అందరం ఆలోచించాల్సింది అంటే మన అందరం ఈ ఫ్యాషన్లోకి పోయి ఆ పాలిష్ చేసిన తెల్ల మల్లెపూలు లాగా ఉండే బియ్యం బా మల్లెపూలు లాగా ఉందా అన్నం అని మల్లెపూ వాసన ఉంటుంది దీనికి ఏమి ఉండదు లోపల ప్రోటీన్గా ఉండాలి ఇప్పుడు నిదానంగా ఆర్గానిక్ ఇవి వస్తున్నాయి అవి మరింత అభివృద్ధిలోకి రావాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సజ్జలు రాగులు జొన్నలు కొర్రలు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి వాటిలో మన ఇష్టం వచ్చిన వాటిలో లేదా బియ్యమే తినాలనిపిస్తే పాలిష్ తగ్గించి బియ్యం తినాలనుకుంటే బియ్యం తినవచ్చు దాంట్లో అభ్యంతరం లేదు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే శక్తివంతమైన దేశం కాదు కాదు మనం ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని గురువు అని పిచ్చుకున్నాం మనం విశ్వ గురువు అనేవాళ్ళు నరంద తక్షసర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రపంచం నుంచి అంత వచ్చి విద్యార్థులు చదివిపోయేవాళ్ళని హ్యూయన్ సాంగ్ పాహియాన్ చైనీ యాత్రికులు రాశారు మనం చెప్పుకోవడం కదా మన దేశాన్ని గురించి అలాంటి వెనకబడిపోయాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పాలన చేసి మనం దోచుకొని మన మనసును కూడా దోచుకోవాలి కొందరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అదేంటంటే ఆ భాషలో మాట్లాడిందే ఆ వ్యవహారం చేయిందే ఆ పాశ్చాత్య ఫుడ్ తినందే మనం ప్రోగ్రెసివ్ కాదని అంటే ఇక దరిద్ర భావన కొంతమంది మనసుల్లో ఎక్కిపోయింది దాన్ని వదిలించుకోవాలి ఎంత తొందరగా మనం వదిలించుకుంటే అంత మంచిది నేను ఆ మధ్య ఎవరు అడిగారు సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే ఎట్ సార్ పైకి పోయేదని నేను అన్నాను దేవుడితో నేను మాట్లాడి మొన్న ఐఎస్టి చేసి అడిగాను ఆయన ఏమైనా నీ దగ్గర రావాలంటే ఏమన్నా భాష నిబంధన ఉందంటే అది ఏం లేదు డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఎవడైనా డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు అని చెప్పి ఆ కురోడు స్మార్ట్ కూడా సార్ మీరు సదాగా మారుతాను నేను అది కాదు సార్ పైకి అన్నా నేను వాడికి చెప్పా వివరంగా చెప్పండి టైం కూడా తక్కువ ఉంది భారత రాష్ట్రపతి నేను ఉపరాష్ట్రపతి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ మన దగ్గర రమణ గారు ప్రధానమంత్రి మేము ఎవరం కాన్వెంట్ చదువుకోవాలా మాతృభాష చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఇది అవసరం కావాలి ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ నో లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి ఇంపోజ్ 
నో లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి అపోజ్డ్ నేను మన తమిళనాడు చెప్పా వాడి భాష గురించి సార్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు సార్ అని నేను చెప్పాను నో ఇంపోజిషన్ అనగా చప్పుడు కొట్టారు నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ అని చెప్పేవాడు నో ఇంపోజిషన్ నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ అని మన భాష మనం నేర్చుకోవాలి హిందీ నేర్చుకోకపోతే ఢిల్లీకి పోయిన తర్వాత నేను తెలుగులో మాడతానంటే ఇంగ్లీష్లో మాడడానికి ఇంగ్లీష్లో మాడితే ప్రతి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కూర్చొని ఉన్నారు కానీ ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ రాదు కదా సామాన్య ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి తెలిసిన భాష భారతీయ భాషలు నేర్చుకోవాలి మనం ఏం మొహమాట పడవు ఎన్ని భాషలు కావాలంటే అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలి సో ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి దాంట్లో ఇదేం లేదు కానీ అసలు భాష అమ్మ భాష అని ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితే ఉందో ఆ మాతృభాష ప్రతి ఒక్కరిని అలవాటు చేసుకోవాలి నేను చక్కగా సురేష్ రెడ్డి గారు విదేశాలు అప్పుడు పోయి వచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి ఎంత తెలుగు చక్కగా మాట్లాడగలి మాట్లాడుతున్నాడు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చెప్పలేదు అనుకోండి ఆయన నేటివ్ మేమందరం భూమిలో నుంచి వచ్చిన ఇంకా భూమి పైనే ఉన్నాం భూమిలో కలిసిపోవచ్చు ఎప్పుడొకప్పుడు బట్ ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రజలతో టచ్లో ఉండాలంటే భాష కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా మాతృభాష కళలాంటిది ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళొద్దు అలాంటి కళ్ళు ఉంటే కళ్ళొద్దు అలా పనిచేస్తాయి సో కళ్ళు ఏది ఏమనుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టినా జుబాన్ నుంచి ఏమి రాదు బయట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరూ కానీ కావాలని ఈ పాయింట్ ఈ రెండు మూడు పాయింట్లు ప్రతి సభలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరు జనానికి హత్తుకోవాలి జనం ఆలోచనలో మార్పు రావాలి మార్పు వస్తే దేశానికి మంచిది మిత్రుల ఈరోజు ఈ గత అనేక సంవత్సరాలుగా జరిగిన అనేక పరిణామాలను వాటన్నిటినీ యథాతథంగా మనకు అందించి ఆయన ప్రసంగాలు మనకు అందుబాటులోకి తెచ్చి దాంతోపాటు తన అంతరంగం పంచుకొని మనతో ప్రయత్నం చేయడం కోసం వారు ఈ పుస్తకాలు తేవడం చాలా చాలా సంతోషం రాజకీయ నాయకులు ఇలా విలువలు పాటించాల కింద అట్టడుగు జనంతో టచ్లో ఉండాలా అమ్మ భాష మాట్లాడాలా నీతికి నిజాయితీ కట్టుబడి ఉండాలా ద్వేషపూరిత కుట్రపూరిత రాజకీయాలకు తాగులు పోకూడదు మనకు అవకాశం వచ్చింది అవకాశం వచ్చింది ఎంతకాలం ఉంటుంది పర్మనెంట్ కాదు కదా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ పవర్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ ఓడిపోతారు ఎలక్షన్లో అందుకని ఆ వచ్చిన పవర్ని ప్రజలకు మేలు చేసేదానికి ఉపయోగించాలే కానీ ప్రత్యర్థులను వేధించిన ఆటికో లేదో ఇంకో రకంగా అక్రమ ఆర్జన చేయడానికో అది వల్ల ఉపయోగించకూడదు దాన్ని నువ్వు మంచి పని చేస్తే నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా జీవిస్తావు ఇది పెద్ద ఫార్ములా అది చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జీవించాలంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏందని అడిగాడు ఒక అబ్బాయి నాకు ఈజియెస్ట్ మార్గం మంచి పనులు చేయడం మంచి పనులు చేయి నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా గుర్తింపు పెట్టుకుంటారు పలానా ఆయన ఇది చేశాడు ఆయన లేదా మంచి పనులు చేయని గుర్తింపు తెచ్చి సైంటిస్టు గొప్ప సైంటిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పలానా సైంటిస్ట్ అని పలానా ఆయన పలా రాజకీయ నాయకుడు పెద్ద గ్రేట్ పార్లమెంటేరియన్ పలానా ఆయన ఈ ప్రజా ఆదర్శ ప్రతిని ప్రజాప్రతినిధి వ్యవహరి ఇచ్చాడు ఇట్లా నాకు కాలం పాటు చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు జీవితంలో మంచి పని చేయాలి దాన్ని కొంత ఇతరులతో పంచుకోవాలి పంచుకుంటే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను తెలివి కావచ్చు సంపద కావచ్చు దానికి నేను చెప్పిన ఏదైనా కావచ్చు ఈ విషయాన్ని చేస్తూ మరొకసారి వారి జీవితాన్ని గురించి మనం వాళ్ళు చర్చించుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళ ప్రసంగాల గురించి రాజకీయ నాయకుల గురించి చెప్పాను పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ఒక పత్రిక జరిగితే భారీ బహిరంగ సభ తొక్కిసలాడిన జనం అని ఇంకో అదే రోజు ఇంకో పత్రిక చూసామనుకోండి జనం లేక వెలవెలాపోయిన సభ ఇది చూసా చూస్తే కొంతమంది వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి పేపర్లు పెట్టుకున్నారు ఇంకెవరు చెప్పరేమో అని పలానా వాళ్ళని పలానా పార్టీ నాడో చాలా మందికి వ్యాపించింది ఆ జబ్బు పత్రికను నిష్పాక్షికంగా ఉండాలి పత్రిక నిరువుట అద్దంగా ఉండాలి అర్థం ఉందనుకోండి నువ్వు నిలబడితే నీ మొహం ఎట్లా ఉందో అట్ట కనపడద్దు అర్థం నీ మొహం సరిగా లేకపోతే అర్థాన్ని మాత్రం కోపడి ఇప్పుడు తగిలిస్తాను నేను పగలకూడదానా ఏంటంటే వికారంగా ఉంది మొహం నీ మొహమే వికారంగా ఉంది నీ వికారాన్ని ఆకారంగా చూపించింది అది వదిలిపెట్టి కో అర్థం మీద కోపడితే అట్ట పత్రికను కూడా ఆ విధంగా అర్థంలాగా వ్యవహరించాలి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలకు దర్పణం పట్టాలా మంచి చెడులను విశ్లేషించాలా 
వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఛానల్స్లో చెప్పలేము ఎన్ని టీవీలో ఎన్ని ఇన్ని ఛానల్స్ చాలా వచ్చాయి ఆ ఛానల్స్ కూడా చూడండి మనం కోరు ఒక్కోసారి ఆ ఛానల్లో చర్చలు జరుగుతుంటాయి ఆ చర్చల్లో వచ్చిన వాడిని మాట్లాడించరు వాళ్ళే మారుతూ ఉంటారు కదా పిలిచింది ఎందుక అందరి నాకు అర్థంగా డిబేట్ జరగాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడించి వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చి ఆ తర్వాత విశ్లేషణ చేయాలి నీ అభిప్రాయాన్ని రుద్దకూడదు పత్రికను కూడా తమ అభిప్రాయాలను ప్రజలపై రుద్దకూడదు విశ్లేషించాలి ప్రజల ముందు పెట్టాలి ఏవర్ ఎడిటోరియల్ పేజీలో నీ ఇష్టం వచ్చిన రాయి అభిప్రాయం కానీ న్యూస్ న్యూస్ కూడా న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ వుడ్ నెవర్ బి కంబైండ్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూస్ వ్యూస్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆ ఒపీనియన్ ఉండదు తప్పు లేకపోతే ఒపీనియన్ లేకపోతే ఎట్లా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జనానికి అందించాలి స్వచ్ఛమైన సమాచారాన్ని అందించాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ అమ్యునేషన్ అంటే మందు కూడు సామాగ్రి దాంట బా నిజమైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నీ దగ్గర ఉండే సరైన సమాచారం అనుకోండి అది మందు గుండు కన్నా చాలా శక్తివంతమైంది అలాంటి సమాచారాన్ని పత్రికలు అందించాలి పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పాటించాలి మంచి చేసే వాళ్ళను గౌరవించాలా పత్రికలు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం పత్రికల్లో మంచిగా మాట్లాడాడనుకోండి పార్లమెంట్ ఎవడన్నా పలానా ఆయన వ్యవసాయాల గురించి మాట్లాడు రెండు లైన్లు పిచ్చిగా వ్యవహరించాడు అనుకుని ఎవడన్నా అసెంబ్లీలోనో ఏదో చేసి బాక్స్ ఐటమ్ చొక్కాలు చింపుకున్న శాసనసభ్యులు బూతులు మాడుకున్న వీరు అది అట్టా ఇది ఎట్లా అది ఏమంటే అది నేను పత్రిక వాళ్ళు అడిగా ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తారు మంచిగా చేసిన వాళ్ళు హైలైట్ చేయండి అంటే ఇదేంది న్యూస్ ఇది అంటే సార్ ఇఫ్ డాగ్ బైట్స్ ఏ మ్యాన్ నో న్యూస్ ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ బైట్స్ ఏ డాగ్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ అని దానికి దీనికి సంబంధం ఉందన్న చట్ట సభలో సరిగ్గా వివరిస్తే అది వార్త ఉంది సరిగ్గా వివరించాలా వివరించకపోయాడు కాబట్టే వార్త అయింది సార్ అని చెప్పారు వ్యాఖ్యానం చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియ ఉపయోగించి అందుకని పత్రికలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ఉంది నిరంకుశత్వాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తాల్సిన అంటే ఒక బాధ్యత పత్రికల పైన కూడా ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నిర్మోహటంగా నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది ప్రజా చట్టసభలు కార్యనిర్వాహక వర్గం పత్రికలు అలాగే కోర్టులు న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ సరిగ్గా వ్యవహరిస్తే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా బాగా ముందుకెడుతుంది ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద రైస్ వీఆర్ నౌ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అకార్డింగ్ టు ద ఎస్టిమేట్స్ నాట్ ఓన్లీ అవర్ ఎస్టిమేట్స్ వితిన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ వితిన్ టెన్ ఇయర్స్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ రిఫార్మ్స్ దీనికి రిఫార్మ్స్ ఒక కారణం ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు రిఫార్మ్ పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు మేక్ ద పీపుల్ వర్క్ నన్ను అమ్మది అడిగాడు సార్ దేశభక్తి దేశభక్తి అని అంత పైన సరిస్తున్నారు ఏం సార్ దేశభక్తి అన్నాడు ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి అని చెప్పాను ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి రా బాబు నీ పని నువ్వు చేస్తే సక్రమంగా అది దేశభక్తి ఇంకా అంతకన్నా ఏమి ఉండదు అని చెప్పాను ఈ రిఫార్మ్స్ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇంకా అర్థవంతంగా అమలు చేయాలా అవి అట్టడుగు వాళ్ళకి చేరేట్టుగా చూడాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది అప్పుడు మన దేశంలో తెలివి కొదవలేదు కొలవతో కూడా నిమిత్తం అటు తెలివికి దాన్ని గుర్తించాలి అవకాశం ఇవ్వాలి అక్కడే తేడా వచ్చు గుర్తించి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇస్తే ఈ తెలుగులో కమ్మరి కుమ్మరి వడ్రంగి నేత గీత ఒకరైనా కాదు అన్ని కులాల్లో మంచి మేధస్సుగా నేను ఉన్నాను పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ తెలివికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూడండి ప్రపంచంలో ఉన్నట్టు ఇక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు హండ్రెడ్ ఫార్చ్యూన్ కంపెనీస్ చూస్తే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్కి ఇండియన్స్ ఆర్ సిఈఓస్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది దిస్ ఈ నేల ఈ భూమి ఈ నీరు ఈ గాలి ఇది మన పూర్వీకులు ఆ దాంట్లోనే తిరిగితే అట్లా ఉన్నాయి లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్కి తిరుగువాడు నాదేళ్ళ సత్య తొందర పిచ్చాయి ఒకరే ఉంది నేను పేరు చెప్ప ఇందాక చెప్పాను కదా మన మన వాళ్ళ తెలివి ఉంది ఆ తెలివికి అవకాశం కనిపించాలి అందుకని అన్ని వర్గాలకు కూడా మంచి అవకాశాలు కనిపించండి ఇక విధానాన్ని మనం రూపొందిస్తే దేశం ఇంకా ముందుకు పెడుతుంది ఇంకా శక్తివంతంగా శక్తివంతంగా తయారీ ప్రపంచాన్ని పాలించడం మన ఉద్దేశం కాదు మనం ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని పరిపాలించాలనే ఉద్దేశం మనకి చిన్న చిన్న దేశాలు వచ్చి ఆక్రమించి పోర్చుగీస్ కూడా ఆక్రమించింది ఆఖరికి గోవాని ఆఖరి రోజు దాకా పెట్టుకుంది 
మనం ఎప్పుడు ఆ పని చేయలే మన శక్తివంతమైన భారతమే రేపు కూడా శక్తివంతమయ్యేది ఎందుకంటే ఇతరులకు మేలు చేయడానికి ఎందుకంటే షేర్ అండ్ కేర్ ఇస్ అవర్ కోర్ ఆఫ్ అవర్ ఫిలాసఫీ మిత్రులారా ఈరోజు ఈ పుస్తకాలు అందరూ చదవాల్సిందిగా రాజకీయాల్లో ఆసక్తి ఉన్న ప్రజా జీవనంలో ఆసక్తి ఉన్న యువకులు అందరూ యువతులు అందరూ దీన్ని ఈ పుస్తకాలు చదవాలా చదివి విషయాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతూ ఉన్నాను చదవడం ఒక మంచి అలవాటు చదవడం చదవకపోతే నువ్వు విషయాలు తెలవు నువ్వు ఎంత అనుకున్నప్పటికీ కూడా ఆ తెలివంతా ఉంటుంది వాటి మంచి పుస్తకాలు చదవాలి మంచి మిత్రుడు ఎవరయ్యా అంటే మంచి పుస్తకం విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీరేంద్ర మన వీరేంద్ర గౌడ్ గారికి ఆ అలవాటు కూడా మొదటి చదివే అంటే అలవాటు విషయ పరిజ్ఞానం కూడా అలవాటు ఉంది కాబట్టి చాలా సంతోషం మన అందరం మన మన జీవితాల్లో ముఖ్యంగా యువతరం ఇలాంటి వాటిని అలవర్చుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విజయేంద్ర గౌడ్ వినయేంద్ర గౌడ్ వీరేంద్ర గౌడ్ వారిని మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పని ఆశీర్వదిస్తూ మీ తండ్రి అడుగు జాడలు నడవండి అదే మంచి పద్ధతులను పాటిస్తండి మీకు కూడా తప్పనిసరిగా ఆటోమేటిక్గా మంచి పేరు వస్తుంది అంటే మేము మేము కూడా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అవుతామా రాజ్యసభ సభ్యులు ఏమవుతాం మనకేం తెలుసు కానీ మంచి పేరు వస్తుంది ఆ తండ్రి అడుగు జాడలు నడిచ నడిస్తే మంచిది దాన్ని అనుసరించవలసిగా కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకున్న నమస్కారం జై హింద్ ఈ సాయంత్రం మాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండేలా మెసేజ్ ఇచ్చారు సార్ నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడడం అనమాట తెలుగు కష్టం కాబట్టి నేను మామూలుగా రాసుకొని చదువుతూ ఉన్నాను కాకుంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేశారు తెలుగులో మాట్లాడడానికి మీ సందేశం అందరికీ సర్వధార్యం సార్ గొప్ప విషయాలు చెప్పారు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయి వ్యవస్థలు ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు అనే విషయాలు మాకు తెలియజేసినందుకు మాకు ధన్ అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్ ఇప్పుడు ఈ పుస్తక రూపకల్ప సహకరించిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ శ్రీ విక్రమ్ పూలా గారిని శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు చిరు సత్కార్ అదేవిధంగా ఈ పుస్తక రూపకల్పనలో సహకరించిన ఆర్టిస్టులు శ్రీ బాలు ప్రసాద్ ఇస్మాయిల్ శివరాం గారి స్టే వేది విక్రమానికా కోరుతున్నాను ఇప్పుడు వందన సమర్పణ శ్రీ విక్రమ్ పూలా గారు చేస్తారు ధన్యవాదాలు అండి అందరికీ ఈ చక్కటి కార్యక్రమాన్ని చాలా గొప్పగా ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనకి ఇష్టమైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు ముగ్గురు ఈరోజు రావటం అనేటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం చాలా అమూల్యమైనటువంటి విషయాలు చెప్పారు మేము కోరేది ఒకటే ఈ పుస్తకాలని అందరూ చదవాలి నేను దేవేంద్ర గౌడ్ గారి అబ్బాయిలు కూడా చెప్తున్నాను హారికి 
తెలుగు సరిగా రాదు కానీ అసలు మీ ఫాదర్ గొప్పతనం తెలియాలంటే ఆయన రచనలు చదవండి అని చెప్తా ఉంటాను నేను అందుకని ముందు వారు మూడు బుక్స్ నాలుగు బుక్స్ కూడా చదవాలి అందువల్ల మిగతా వారు కూడా చదవాలి అందు మరొకసారి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ నమస్కారం ప్రోటీన్ ఎంత ఉండాలి ఇప్పుడు నిదానంగా ఆర్గానిక్ ఇవి వస్తున్నాయి అవి మరింత అభివృద్ధిలోకి రావాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సజ్జలు రాగులు జొన్నలు కొర్రలు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి వాటిని మన ఇష్టం వచ్చిన వాటిలో లేదా బియ్యమే తినాలని పిస్తే పాలిష్ తగ్గించి బియ్యం తినాలనుకుంటే బియ్యం తినవచ్చు దాంట్లో అభ్యంతరం లేదు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే శక్తివంతమైన దేశం కాదు కాదు మనం ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని గురువు అని పిచ్చుకున్నాం మనం విశ్వ గురువు అనేవాళ్ళు నరంద తక్షసర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రపంచం నుంచి అంత వచ్చి విద్యార్థులు చదివిపోయేవాళ్ళని హ్యూయన్ సాంగ్ పాహియాన్ చైనీ యాత్రికులు రాశారు మనం చెప్పుకోవడం కదా మన దేశాన్ని గురించి అలాంటి వెనకబడిపోయాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పాలన చేసి మనం దోచుకొని మన మనసును కూడా దోచుకోవాలి కొందరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అది ఏంటంటే ఆ భాషలో మాట్లాడిందే ఆ వ్యవహారం చేయిందే ఆ పాశ్చాత్య ఫుడ్ తినందే మనం ప్రోగ్రెసివ్ కాదని అంటే ఇక దరిద్ర భావన కొంతమంది మనసుల్లో ఎక్కిపోయింది దాన్ని వదిలించుకోవాలి ఎంత తొందరగా మనం వదిలించుకుంటే అంత మంచిది నేను ఆ మధ్య ఎవరు అడిగారు సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే ఎట్ సార్ పైకి పోయేదని నేను అన్నాను దేవుడితో నేను మాట్లాడేది మొన్న ఐఎస్టి చేసి అడిగాను అనేమాయ నీ దగ్గర రావాలంటే ఏమన్నా భాష నిబంధన ఉందంటే అది ఏం లేదు డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఎవడైనా డైరెక్ట్గా వచ్చే అని ఆ కుర్రోడు స్మార్ట్ కూడా సార్ మీరు సదాగా మారుతాను నేను అది కాదు సార్ పైకి అన్న నేను వాడికి చెప్పా వివరంగా చెప్పండి టైం కూడా తక్కువ ఉంది భారత రాష్ట్రపతి నేను ఉపరాష్ట్రపతి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ మన దగ్గర రమణ గారు ప్రధానమంత్రి మేము ఎవరం కాన్వెంట్ చదువుకోవాలి మాతృభాష చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఇది అవసరం కావాలి ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ no language should be imposed no language should be opposed nem tamil nadu cheppa vaadu bhasha gurinchi sir impose chestunnar sir ani nenu cheppa no imposition ananga chappadu kotaru no opposition that is my proposition ani cheppa vaadu no imposition no opposition that is my proposition mana bhasha mana nerchukovali hindi nerchukopothe delhi ki poyina nenu telugu lo maartanante english lo maadani english lo maadi prasol english kuchu unnanu kaani prajalaki english raadu kada సామాన్య ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి తెలిసిన భాష భారతీయ భాషలు నేర్చుకోవాలి మనం ఏం మొహమాట పడవు ఎన్ని భాషలు కావాలంటే అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలి సో ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి దాంట్లో వస్తాం ఇదేం లేదు కానీ అసలు భాష అమ్మ భాష అని ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితే ఉందో ఆ మాతృభాష ప్రతి ఒక్కరిని అలవాటు చేసుకోవాలి నేను చక్కగా సురేష్ రెడ్డి గారు విదేశాలు అప్పుడు పోయి వచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి ఎంత తెలుగు చక్కగా మాట్లాడగలి మాట్లాడుతున్నాడు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చెప్పలేదు అనుకోండి ఆయన నేటివ్ మేమందరం భూమిలో నుంచి వచ్చిన ఇంకా భూమి పైనే ఉన్నాం భూమిలో కలిసిపోవచ్చు ఎప్పుడొకప్పుడు బట్ ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రజలతో టచ్లో ఉండాలంటే భాష కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని సందర్భంగానే మనం చేస్తుంది మాతృభాష కళ లాంటిది ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళొద్దు అలాంటిది కళ్ళు ఉంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి సో కళ్ళు లేదు ఏమనుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టినా జుబాన్ నుంచి ఏం రాదు బయట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు ఇంకా కావాలని ఈ పాయింట్ ఈ రెండు మూడు పాయింట్లు ప్రతి సభలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరు జనానికి హత్తుకోవాలి జనం ఆలోచనలో మార్పు రావాలి మార్పు వస్తే దేశానికి మంచిది మిత్రుల ఈరోజు ఈ గత అనేక సంవత్సరాలుగా జరిగిన అనేక పరిణామాలను వాటన్నిటినీ యథాతథంగా మనకు అందించి ఆయన ప్రసంగాలు మనకు అందుబాటులోకి తెచ్చి దాంతోపాటు తన అంతరంగం పంచుకొని మనతో ప్రయత్నం చేయడం కోసం వారి పుస్తకాలు తేవడం చాలా చాలా సంతోషం రాజకీయ నాయకులు ఇలా విలువలు పాటించాలా కింద అట్టడుగు జనంతో 
టచ్లో ఉండాలా అమ్మ భాష మాట్లాడాలా నీతికి నిజాయితీ కట్టుబడి ఉండాలా ద్వేషపూరిత కుట్రపూరిత రాజకీయాలకు తోడు పోకూడదు మనకు అవకాశం వచ్చింది అవకాశం వచ్చింది ఎంతకాలం ఉంటుంది పర్మనెంట్ కాదు కదా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ పవర్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఓడిపోతారు ఎలక్షన్లో అందుకు ఆ వచ్చిన పవర్ని ప్రజలకు మేలు చేసే దానికి ఉపయోగించాలే కానీ ప్రత్యర్థులను వేధించిన ఆటికో లేదో ఇంకో రకంగా అక్రమ ఆర్జన చేయడానికో అది వల్ల ఉపయోగించుకోడు దాన్ని నువ్వు మంచి పని చేస్తే నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా జీవిస్తావు ఇది పెద్ద ఫార్ములా అది చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జీవించాలంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏందని అడిగాడు ఒక అబ్బాయి నాకు ఈజియెస్ట్ మార్గం మంచి పనులు చేయడం మంచి పనులు చేయి నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా గుర్తింపు ఉంటారు పలానా ఆయన ఇది చేశాడు ఆయన లేదా మంచి పనులు చేయని ఏదో గుర్తింపు తెచ్చి సైంటిస్టు గొప్ప సైంటిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పలానా సైంటిస్ట్ అని పలానా ఆయన పలా రాజకీయ నాయకుడు పెద్ద గ్రేట్ పార్లమెంటేరియన్ పలానా ఆయన ఈ ప్రజా ఆదర్శ ప్రతిమ ప్రజాప్రతినిధి వ్యవహార ఇచ్చాడు ఇతను నాకు కాలం పాటు చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు ఇవితో మంచి పని చేయాలి దాన్ని కొంత ఇతరులతో పంచుకోవాలి పంచుకుంటే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలివి కావచ్చు సంపద కావచ్చు దానికి నేను చెప్పిన ఏదైనా కావచ్చు ఈ విషయాన్ని చేస్తూ మరొకసారి వారి జీవితాన్ని గురించి మనం వాళ్ళు చర్చించుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళ ప్రసంగాల గురించి రాజకీయ నాయకుల గురించి చెప్పాను పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ఒక పత్రిక జరిగితే భారీ బహిరంగ సభ తొక్కిసలాడిన జనం అని ఇంకో అదే రోజు ఇంకో పత్రిక చూసాం అనుకోండి జనం లేక వెలవెలాపోయిన సభ ఇది చూసా చూస్తే కొంతమంది వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి పేపర్లో పెట్టుకున్నారు ఇంకెవరు చెప్పరేమో అని పలానా వాళ్ళని పలానా పార్టీ నాడో చాలా మందికి వ్యాపించింది ఆ జబ్బు పత్రికను నిష్పాక్షికంగా ఉండాలి పత్రిక నిరువుట అద్దంగా ఉండాలి అద్దం ఉందనుకోండి నువ్వు నిలబడితే నీ మొహం ఎట్లుందో అట్ట కనపడద్దు అద్దం నీ మొహం సరిగా లేకపోతే అద్దాన్ని మాత్రం కోపడి ఇప్పుడు తగిలిస్తాను నేను పగలకూడదానా ఏంటంటే వికారంగా ఉంది మొహం నీ మొహమే వికారంగా ఉంది నీ వికారాన్ని ఆకారంగా చూపించింది దాదుదిని పెట్టి కో అద్దం మీద కోపడితే అట్ట పత్రికను కూడా ఆ విధంగా అద్దంలాగా వ్యవహరించాలి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలకు దర్పణం పట్టాలి మంచి చెడులను విశ్లేషించాలి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఛానల్స్లో చెప్పలేము ఎన్ని టీవీలో ఎన్ని ఇవి ఛానల్స్ చాలా వచ్చాయి ఆ ఛానల్స్ కూడా చూడండి మనం ఒక్కొక్క ఒక్కోసారి ఆ ఛానల్లో చర్చలు జరుగుతుంటాయి ఆ చర్చల్లో వచ్చిన వాడిని మాట్లాడించరు వాళ్లే మారుతూ ఉంటారు కదా పిలిచింది ఎందుక అందరు నాకు అర్థం కాదు డిబేట్ జరగాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడించి వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చి ఆ తర్వాత విశ్లేషణ చేయాలి ఈ అభిప్రాయాన్ని రుద్దకూడదు పత్రికను కూడా తమ అభిప్రాయాలను ప్రజలపై రుద్దకూడదు విశ్లేషించాలి ప్రజల ముందు పెట్టాలి ఏవర్ ఎడిటోరియల్ పేజీలో మీ ఇష్టం వచ్చిన రాయి అభిప్రాయాలు కానీ న్యూస్ న్యూస్ కూడా న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ వుడ్ నెవర్ బి కంబైన్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూస్ వ్యూస్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆ ఒపీనియన్ ఉండదు తప్పు లేకపోతే ఒపీనియన్ లేకపోతే ఎట్లా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జనానికి అందించాలి స్వచ్ఛమైన సమాచారాన్ని అందించాలా ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ అమ్యునేషన్ అంటే మందు కూడు సామాగ్రి లాంటి నిజమైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నీ దగ్గర ఉండే సరైన సమాచారం అనుకోండి అది మందు గుండు కన్నా చాలా శక్తివంతమైంది అలాంటి సమాచారాన్ని పత్రికలు అందించాలి పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పాటించాలి మంచి చేసే వాళ్ళను గౌరవించాలా పత్రికలు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం పత్రికల్లో మంచిగా మాట్లాడాడనుకోండి పార్లమెంట్ ఎవడన్నా పలానా ఆయన వ్యవసాయాల గురించి మాట్లాడు రెండు లైన్లు పిచ్చిగా వ్యవహరించాడు అనుకుని ఎవడన్నా అసెంబ్లీలోనో ఏదో చేసి బాక్స్ ఐటమ్ చొక్కాలు చింపుకున్న శాసనసభ్యులు బూతులు మాడుకున్న హీరో అది అట్టా ఇది ఎట్లా అది ఏమంటే అది నేను పత్రిక వాళ్ళు అడిగా ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తారు మంచిగా చేసిన వాళ్ళని హైలైట్ చేయండి అంటే ఇదేంది న్యూస్ ఇది అంటే సార్ ఇఫ్ డాగ్ బైట్స్ ఏ మ్యాన్ నో న్యూస్ ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ బైట్స్ ఏ డాగ్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ సార్ దానికి దీనికి సంబంధం ఉందన్న చట్ట సభలో సరిగ్గా వ్యవహరిస్తే అది వార్త ఉంది సరిగ్గా వ్యవహరించాలా వ్యవహరించకపోయాడు కాబట్టే వార్త అయింది సార్ అని చెప్పారు వ్యాఖ్యానం చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియ ఉపయోగించి అందుకని పత్రికలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ఉంది నిరంకుశత్వాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన బాధ్యత ఉంది 
అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తాల్సిన ఒక బాధ్యత పత్రికల పైన కూడా ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నిర్మోహటంగా నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది ప్రజా చట్టసభలు కార్యనిర్వాహక వర్గం పత్రికలు అలాగే కోర్టులు న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ సరిగా వ్యవహరిస్తే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా బాగా ముందుకెడుతుంది ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద రైస్ వీఆర్ నౌ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అకార్డింగ్ టు ద ఎస్టిమేట్స్ నాట్ ఆన్ అవర్ ఎస్టిమేట్స్ వితిన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ వితిన్ టెన్ ఇయర్స్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ రిఫార్మ్ దీనికి రిఫార్మ్స్ ఒక కారణం ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు రిఫార్మ్ పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు మేక్ ద పీపుల్ వర్క్ నన్ను అమ్మ దగ్గర అడిగాడు సార్ దేశభక్తి దేశభక్తి అని అంతో పైన సరిస్తున్నారు ఏం సార్ దేశభక్తి అన్నాడు ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి అని చెప్పాను ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి రా బాబు నీ పని నువ్వు చేస్తే సక్రమంగా అది దేశభక్తి ఇంకా అంతకన్నా ఏమి ఉండదు అని చెప్పాను ఈ రిఫార్మ్స్ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇంకా అర్థవంతంగా అమలు చేయాలా అవి అట్టడుగు వాళ్ళకి చేరేట్టుగా చూడాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది అప్పుడు మన దేశంలో తెలివి కొదవలేదు కులవతో కూడా నిమిత్తం అని తెలివికి దాన్ని గుర్తించాలి అవకాశం ఇవ్వాలి అక్కడే తేడా వచ్చి గుర్తించి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇస్తే ఈ తెలుగులో కమ్మరి కుమ్మరి వడ్రంగి నేత గీత ఒకరైనా కాదు అన్ని కులాల్లో మంచి మేధస్సుగా నేను ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ తెలివికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూడండి ప్రపంచంలో ఉన్నట్టు ఇక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు హండ్రెడ్ ఫార్చ్యూన్ కంపెనీస్ చూస్తే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్కి ఇండియన్స్ ఆర్ సిఈఓస్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది దిస్ ఈ నేల ఈ భూమి ఈ నీరు ఈ గాలి ఇది మన పూర్వీకులు ఆ దాంట్లోనే తిరిగితే అట్లా ఉన్నాయి లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్కి తిరుగువాడు నాదేళ్ళ సత్య తొందర పిచ్చాయి ఒక రెండే ఉంది నేను పేరు చెప్ప ఇందాక చెప్పాను కదా మన మన వాళ్ళ తెలివి ఉంది ఆ తెలివికి అవకాశం కనిపించాలి అందుకని అన్ని వర్గాలకు కూడా మంచి అవకాశాలు కనిపించండి ఇక విధానాన్ని మనం రూపొందిస్తే దేశం ఇంకా ముందుకు పెడుతుంది ఇంకా శక్తివంతంగా శక్తివంతంగా తయారీ ప్రపంచాన్ని పాలించడం మన ఉద్దేశం కాదు మనం ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని పరిపాలించాలనే ఉద్దేశం మనకి చిన్న చిన్న దేశాల వచ్చి ఆక్రమించి పోర్చుగీస్ కూడా ఆక్రమించింది ఆఖరి గోవాని ఆఖరి రోజు దాకా పెట్టుకోండి మనం ఎప్పుడు ఆ పని చేయాలి మన శక్తివంతమైన భారతమే రేపు కూడా శక్తివంతమైనది ఎందుకంటే ఇతరులకు మేలు చేయడానికి ఎందుకంటే షేర్ అండ్ కేర్ ఇస్ అవర్ కోర్ ఆఫ్ అవర్ ఫిలాసఫీ ఇతరుల ఈరోజు ఈ పుస్తకాలు అందరూ చదవాల్సిందిగా రాజకీయాల్లో ఆసక్తి ఉన్న ప్రజా జీవనంలో ఆసక్తి ఉన్న యువకులు అందరూ యువతులు అందరూ దీన్ని ఈ పుస్తకాలు చదవాలా చదివి విషయాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతూ ఉన్నాను చదవడం ఒక మంచి అలవాటు చదవడం చదవకపోతే నువ్వు విషయాలు తెలవు నువ్వు ఎంత అనుకున్నప్పటికి కూడా ఆ తెలివంత ఉంటుంది వాటి మంచి పుస్తకాలు చదవాలి మంచి మిత్రుడు ఎవరయ్యా అంటే మంచి పుస్తకం విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీరేంద్ర మన దేవేంద్ర గౌడ్ గారికి ఆ అలవాటు కూడా మొదటి చదివే అంటే అలవాటు విషయ పరిజ్ఞానం కూడా అలవాటు ఉంది కాబట్టి చాలా సంతోషం మన అందరం మనం మన జీవితాల్లో ముఖ్యంగా యువతరం ఇలాంటి వాటిని అలవరచుకోవాలని చెప్పని నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విజయేంద్ర గౌడ్ వినయేంద్ర గౌడ్ వీరేంద్ర గౌడ్ వారిని మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పని ఆశీర్వదిస్తూ మీ తండ్రి అడుగు జాడలు నడవండి అదే మంచి పద్ధతులను పాటిస్తండి మీకు కూడా తప్పనిసరిగా ఆటోమేటిక్గా మంచి పేరు వస్తుంది అంటే మేము మేము కూడా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అవుతామా రాజ్యసభ సభ్యులు ఏమవుతాం మనకేం తెలుసు కానీ మంచి పేరు వస్తుంది ఆ తండ్రి అడుగు జాడలు నడిచ నడిస్తే మంచిది దాన్ని అనుసరించవలసిగా కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీ దర్శనం తీసుకుంటే నమస్కారం జై హింద్ ఈ సాయంత్రం మాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండేలా మెసేజ్ ఇచ్చారు సార్ నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడడం అంటే తెలుగు కష్టం కాబట్టి నేను మామూలుగా రాసుకొని చదువుతూ ఉన్నాను కాకుంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు తెలుగులో మాట్లాడడానికి మీ సందేశం అందరికీ సరోదార్యం సార్ 
గొప్ప విషయాలు చెప్పారు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయి వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు అనే విషయాలు మాకు తెలియజేసినందుకు మాకు ధన్ అందరికీ ధన్యవాదాలు ఇప్పుడు ఈ పుస్తక రూపకల్ప సహకరించిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ శ్రీ విక్రమ్ పూలా గారిని శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు చిరు సత్కార్ ప్రోటీన్ ఎంత ఉండాలి ఇప్పుడు నిదానంగా ఆర్గానిక్ ఇవి వస్తున్నాయి అవి మరింత అభివృద్ధి రేఖ రావాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సజ్జలు రాగులు జొన్నలు కొర్రలు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి వాటిని మన ఇష్టం వచ్చిన వాటిలో లేదా మేమే తినాలని పిస్తే పాలిష్ తగ్గించి మేము తినాలని కొట్టి బియ్యం తినవచ్చు దాంట్లో అభ్యంతరం లేదు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే శక్తివంతమైన దేశం కాదు కాదు మనం ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని గురువు అని పిచ్చుకున్నాం మనం విశ్వ గురువు అనేవాళ్ళు నరంద తక్షసర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రపంచం నుంచి అంత వచ్చి విద్యార్థులు చదివిపోయేవాళ్ళని హ్యూయన్ సాంగ్ పాహియాన్ చైనీ యాత్రికులు రాశారు మనం చెప్పుకోవడం కదా మన దేశాన్ని గురించి అలాంటి వెనకబడిపోయాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పాలన చేసి మనం దోచుకొని మన మనసును కూడా దోచుకోవాలి కొందరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అది ఏంటంటే ఆ భాషలో మాట్లాడిందే ఆ వ్యవహారం చేయిందే ఆ పాశ్చాత్య ఫుడ్ తినందే మనం ప్రోగ్రెసివ్ కాదని అంటే ఇక దరిద్ర భావన కొంతమంది మనసుల్లో ఎక్కిపోయింది దాన్ని వదిలించుకోవాలి ఎంత తొందరగా మనం వదిలించుకుంటే అంత మంచిది నేను ఆ మధ్య వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే ఎట్ సార్ పైకి పోయేదని నేను అన్నాను దేవుడితో నేను మాట్లాడి మనం ఐఎస్టి చేసి అడిగాను అనేవా నీ దగ్గర రావాలంటే ఏమన్నా భాషా నిబంధన ఉందంటే అది ఏం లేదు డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఎవడైనా డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు అని చెప్పి ఆ కురోడు స్మార్ట్ కురోడు సార్ మీరు సదాగా మారుతాను నేను అది కాదు సార్ పైకి అన్న నేను వాడికి చెప్పా వివరంగా చెప్పండి టైం కూడా తక్కువ ఉంది భారత రాష్ట్రపతి నేను ఉపరాష్ట్రపతి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ మన దగ్గర రమణ గారు ప్రధానమంత్రి మేము ఎవరం కాన్వెంట్ చదువుకోవాలా మాతృభాష చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఇది అవసరం కావాలి ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ no language should be imposed no language should be opposed nem tamil nadu cheppa vaadu bhasha gurinchi sir impose chestunnar sir ani nenu cheppa no imposition ananga chappadu kotaru no opposition that is my proposition ani cheppa vaadu no imposition no opposition that is my proposition mana bhasha mana nerchukovali hindi nerchukopothe delhi ki poyina tarvata telugu lo maartanante english lo maadadan english lo maadadi prasol english kuchu unnaru kaani prajalaki english raadu kada సామాన్య ప్రజలకు ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి తెలిసిన భాష భారతీయ భాషలు నేర్చుకోవాలి మనం ఏం మొహమాట పడవు ఎన్ని భాషలు కావాలంటే అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలి ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి దాంట్లో ఇదేం లేదు కానీ అసలు భాష అమ్మ భాష అని ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితే ఉందో ఆ మాతృభాష ప్రతి ఒక్కరు అలవాటు చేసుకోవాలి నేను చక్కగా సురేష్ రెడ్డి గారు విదేశాలు అప్పుడు పోయి వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి చూడండి ఎంత తెలుగు చక్కగా మాట్లాడగా మాట్లాడుతున్నాడు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చెప్పలేదు అనుకోండి ఆయన నేటివ్ మేమందరం భూమిలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం ఇంకా భూమి పైనే ఉన్నాం భూమిలో కలిసిపోవచ్చు ఎప్పటికప్పుడు బట్ ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రజలతో టచ్లో ఉండాలంటే భాష కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తుంది మాతృభాష కళ లాంటిది ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళొద్దు అలాంటిది కళ్ళు ఉంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి సో కళ్ళు ఏది ఏమనుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టినా జుబాన్ నుంచి ఏం రాదు బయట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు కానీ కావాలని ఈ పాయింట్ ఈ రెండు మూడు పాయింట్లు ప్రతి సభలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరు జనానికి హత్తుకోవాలి జనం ఆలోచనలో మార్పు రావాలి మార్పు వస్తే దేశానికి మంచిది మిత్రుల ఈరోజు ఈ గత అనేక సంవత్సరాలుగా జరిగిన అనేక పరిణామాలను వాటన్నిటినీ యథాతథంగా మనకు అందించి ఆయన ప్రసంగాలు మనకు అందుబాటులోకి తెచ్చి దాంతోపాటు తన అంతరంగం పంచుకొని మనతో ప్రయత్నం చేయడం కోసం వారు ఈ పుస్తకాలు తేవడం చాలా చాలా సంతోషం రాజకీయ నాయకులు ఇలా విలువలు పాటించాల కింద అట్టడుగు జనంతో టచ్లో ఉండాలా అమ్మ భాష మాట్లాడాలా నీతికి నిజాయితీ కట్టుబడి ఉండాలా ద్వేషపూరిత కుట్రపూరిత రాజకీయాలకు తావలు పోకూడదు 
మనకు అవకాశం వచ్చి అవకాశం వచ్చింది ఎంతకాలం ఉంటుంది పర్మనెంట్ కాదు కదా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ పవర్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ ఓడిపోతారు ఎలక్షన్లో అందుకు ఆ వచ్చిన పవర్ని ప్రజలకు మేలు చేసే దానికి ఉపయోగించాలే కానీ ప్రత్యర్థులను వేధించిన ఆటికో లేదో ఇంకో రకంగా అక్రమ ఆర్జన చేయడానికో అదివల్ల ఉపయోగించుకోవడం దాన్ని నువ్వు మంచి పని చేస్తే నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా జీవిస్తావు ఇది పెద్ద ఫార్ములా అది చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జీవించాలంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏందని అడిగాడు ఒక అబ్బాయి నాకు ఈజియెస్ట్ మార్గం మంచి పనులు చేయడం మంచి పనులు చేయి నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా గుర్తింపు ఉంటారు పలానా ఆయన ఇది చేశాడు ఆయన లేదా మంచి పనులు చేయని గుర్తింపు చేసి సైంటిస్టు గొప్ప సైంటిస్ట్ గుర్తిపెట్టుకుంటే పలానా సైంటిస్ట్ అని పలానా ఆయన పలా రాజకీయ నాయకుడు పెద్ద గ్రేట్ పార్లమెంటేరియన్ పలానా ఆయన ఈ ప్రజా ఆదర్శ ప్రతి ప్రజాప్రతినిధి వ్యవహార ఇచ్చాడు ఇతను నాకు కారణ పాటు చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు ఇవితో మంచి పని చేయాలి దాన్ని కొంత ఇతరులతో పంచుకోవాలి పంచుకుంటే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలివి కావచ్చు సంపద కావచ్చు దానికి నేను చెప్పిన ఏదైనా కావచ్చు ఈ విషయాన్ని చేస్తూ మరొకసారి వారి జీవితాన్ని గురించి మనం వాళ్ళు చర్చించుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళ ప్రసంగాల గురించి రాజకీయ నాయకుల గురించి చెప్పాను పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ఒక పత్రిక జరిగితే భారీ బహిరంగ సభ తొక్కిసలాడిన జనం అని ఇంకో అదే రోజు ఇంకో పత్రిక చూసాం అనుకోండి జనం లేక వెలవెలా పోయిన సభ ఇది చూసా చూస్తే కొంతమంది వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి పేపర్లు పెట్టుకున్నారు ఇంకెవరు చెప్పరేమో అని పలానా వాళ్ళని పలానా పార్టీ నాడో చాలా మందికి వ్యాపించింది ఆ జబ్బు పత్రికను నిష్పాక్షికంగా ఉండాలి పత్రిక నిరువుట అద్దంగా ఉండాలి అద్దం ఉందనుకోండి నువ్వు నిలబడితే నీ మొహం ఎట్లా ఉందో అట్ట కనపడద్దు అద్దం నీ మొహం సరిగా లేకపోతే అద్దాన్ని మాత్రం కోపడి ఇప్పుడు తగిలిస్తాను నేను పగలకూడదాను ఏంటంటే వికారంగా ఉంది మొహం నీ మొహమే వికారంగా ఉంది నీ వికారాన్ని ఆకారంగా చూపించింది ఆ చూతిని పెట్టి కో అద్దం మీద కోపడితే అట్ట పత్రికను కూడా ఆ విధంగా అద్దంలాగా వ్యవహరించాలి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలకు దర్పణం పట్టాలి మంచి చెడులను విశ్లేషించాలా వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఛానల్స్లో చెప్పలేము ఎన్ని టీవీలో ఎన్ని ఇవి ఛానల్స్ చాలా వచ్చాయి ఆ ఛానల్స్ కూడా చూడండి మనం ఒక్కొక్క ఒక్కోసారి ఆ ఛానల్లో చర్చలు జరుగుతుంటాయి ఆ చర్చల్లో వచ్చిన వాడిని మాట్లాడించరు వాళ్ళే మాడుతూ ఉంటారు పిలిచింది ఎందుక అందరు నాకు అర్థం కాదు డిబేట్ జరగాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడించి వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చి ఆ తర్వాత విశ్లేషణ చేయాలి ఈ అభిప్రాయాన్ని రుద్దకూడదు పత్రికను కూడా తమ అభిప్రాయాలను ప్రజలపై రుద్దకూడదు విశ్లేషించాలి ప్రజల ముందు పెట్టాలి ఏవర్ ఎడిటోరియల్ పేజీలో మీ ఇష్టం వచ్చిన రాయి అభిప్రాయాలు కానీ న్యూస్ న్యూస్ కూడా న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ వుడ్ నెవర్ బి కంబైన్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూస్ వ్యూస్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆ ఒపీనియన్ ఉండదు తప్పు లేకపోతే ఒపీనియన్ లేకపోతే అట్లా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జనానికి అందించాలి స్వచ్ఛమైన సమాచారాన్ని అందించాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ అమ్యునేషన్ అంటే మందు కూడు సామాగ్రి లాంటి బా నిజమైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నీ దగ్గర ఉండే సరైన సమాచారం అనుకోండి అది మందు గుండు కన్నా చాలా శక్తివంతమైంది అలాంటి సమాచారాన్ని పత్రికలు అందించాలి పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పాటించాలి మంచి చేసే వాళ్ళను గౌరవించాలా పత్రికలు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం పత్రికల్లో మంచిగా మాట్లాడాడనుకోండి పార్లమెంట్ ఎవడన్నా పలానా ఆయన వ్యవసాయాల గురించి మాట్లాడు రెండు లైన్లు పిచ్చిగా వ్యవహరించాడు అనుకుని ఎవడన్నా అసెంబ్లీలోనో ఏదో చేసి బాక్స్ ఐటమ్ చొక్కాలు చింపుకున్న శాసనసభ్యులు బూతులు మాడుకున్న హీరో అది అట్ట ఇది ఎట్ట అది ఏమంటే అది నేను పత్రిక వాళ్ళు అడిగా ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తారు మంచిగా చేసిన వాళ్ళని హైలైట్ చేయండి అంటే ఇదేంది న్యూస్ ఇది అంటే సార్ ఇఫ్ డాగ్ బైట్స్ ఏ మ్యాన్ నో న్యూస్ ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ బైట్స్ ఏ డాగ్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ అని దానికి దీనికి సంబంధం ఉందన్న చట్ట సభలో సరిగ్గా వివరిస్తే అది వార్త ఉంది సరిగ్గా వివరించాలా వివరించకపోయాడు కాబట్టే వార్త అయింది సార్ అని చెప్పారు వ్యాఖ్యానం చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియ ఉపయోగించి అందుకని పత్రికలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ఉంది నిరంకుశత్వాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గడవెత్తాల్సిన అంటే బాధ్యత పత్రికల పైన కూడా ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నిర్మోహటంగా నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది
ప్రజా చట్టసభలు కార్యనిర్వాహక వర్గం పత్రికలు అలాగే కోర్టు న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ సరిగా వ్యవహరిస్తే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా బాగా ముందుకెడుతుంది ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద రైస్ వీఆర్ నౌ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అకార్డింగ్ టు ఎస్టిమేట్స్ నాట్ ఆన్ అవర్ ఎస్టిమేట్స్ విత్ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విత్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ రిఫార్మ్స్ దీనికి రిఫార్మ్స్ ఒక కారణం ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు రిఫార్మ్ పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు మేక్ ద పీపుల్ వర్క్ నన్ను ఎమ్మెల్యే అడిగాడు సార్ దేశభక్తి దేశభక్తి అని అంత పైన సరిస్తున్నారు ఏం సార్ దేశభక్తి అన్నాడు ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి అని చెప్పాను ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి రా బాబు నీ పని నువ్వు చేస్తే సక్రమంగా అది దేశభక్తి ఇంకా అంతకన్నా ఏమి ఉండదు అని చెప్పాను ఈ రిఫార్మ్స్ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇంకా అర్థవంతంగా అమలు చేయాలా అవి అట్టడుగు వాళ్ళకి చేరేట్టుగా చూడాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది అప్పుడు మన దేశంలో తెలివి కొదవలేదు కులవత కూడా నిమిత్తం అని తెలివికి దాన్ని గుర్తించాలి అవకాశం ఇవ్వాలి అక్కడే తేడా వచ్చి గుర్తించి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇస్తే ఈ తెలుగులో కమ్మరి కుమ్మరి వడ్రంగి నేత గీత ఒకరైనా కాదు అన్ని కులాల్లో మంచి మేధస్సుగా నేను ఉన్నాను పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ తెలివికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూడండి ప్రపంచంలో ఉన్నట్టు ఇక పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు హండ్రెడ్ ఫార్చ్యూన్ కంపెనీస్ చూస్తే మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్కి ఇండియన్స్ ఆర్ సిఈఓస్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే అది దిస్ ఈ నేల ఈ భూమి ఈ నీరు ఈ గాలి ఇది మన పూర్వీకులు ఆ దాంట్లోనే తిరిగితే అట్లా ఉన్నాయి లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్కి తిరుగువాడు నాదేళ్ళ సత్య తొందర పిచ్చాయి ఒక రెండే ఉంది నేను పేరు చెప్ప ఇందాక చెప్పాను కదా మన మన వాళ్ళ తెలివి ఉంది ఆ తెలివికి అవకాశం కనిపించాలి అందుకని అన్ని వర్గాలకు కూడా మంచి అవకాశాలు కనిపించండి ఇక విధానాన్ని మనం రూపొందిస్తే దేశం ఇంకా ముందుకు పెడుతుంది ఇంకా శక్తివంతంగా శక్తివంతంగా తయారీ ప్రపంచాన్ని పాలించడం మన ఉద్దేశం కాదు మనం ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని పరిపాలించాలనే ఉద్దేశం మనకి చిన్న చిన్న దేశాల వచ్చి ఆక్రమించి పోర్చుగీస్ కూడా ఆక్రమించింది ఆఖరి గోవాని ఆఖరి రోజు దాకా పెట్టుకోండి మనం ఎప్పుడు ఆ పని చేయాలి మన శక్తివంతమైన భారతమే రేపు కూడా శక్తివంతమైనది ఎందుకంటే ఇతరులకు మేలు చేయడానికి ఎందుకంటే షేర్ అండ్ కేర్ ఇస్ అవర్ కోర్ ఆఫ్ అవర్ ఫిలాసఫీ మిత్రులారా ఈరోజు ఈ పుస్తకాలు అందరూ చదవాల్సిందిగా రాజకీయాల్లో ఆసక్తి ఉన్న ప్రజా జీవనంలో ఆసక్తి ఉన్న యువకులు అందరూ యువతులు అందరూ దీన్ని ఈ పుస్తకాలు చదవాలా చదివి విషయాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతూ ఉన్నాను చదవడం ఒక మంచి అలవాటు చదవడం చదవకపోతే నువ్వు విషయాలు తెలవు నువ్వు ఎంత అనుకున్నప్పటికి కూడా ఆ తెలివంతా ఉంటుంది వాటి మంచి పుస్తకాలు చదవాలి మంచి మిత్రుడు ఎవరయ్యా అంటే మంచి పుస్తకం విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీరేంద్ర మన దేవేంద్ర గౌడ్ గారికి ఆ అలవాటు కూడా మొదటి చదివే అంటే అలవాటు విషయ పరిజ్ఞానం కూడా అలవాటు ఉంది కాబట్టి చాలా సంతోషం మన అందరం మన మన జీవితాల్లో ముఖ్యంగా యువతరం ఇలాంటి వాటిని అలవర్చుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విజయేంద్ర గౌడ్ వినయేంద్ర గౌడ్ వీరేంద్ర గౌడ్ వారిని మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పని ఆశీర్వదిస్తూ మీ తండ్రి అడుగు జాడలు నడవండి అదే మంచి పద్ధతులను పాటిస్తండి మీకు కూడా తప్పనిసరిగా ఆటోమేటిక్గా మంచి పేరు వస్తుంది అంటే మేము మేము కూడా జిల్లా పరిస్థితి ఏమైనా అవుతామా రాజ్యసభ సభలో ఏమవుతాం మనకేం తెలుసు కానీ మంచి పేరు వస్తుంది ఆ తండ్రి అడుగు జాడలు నడిచ నడిస్తే మంచిది దాన్ని అనుసరించవలసిగా కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీ దర్శనం తీసుకున్న నమస్కారం జై హింద్ ఈ సాయంత్రం మాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండేలా మెసేజ్ ఇచ్చారు సార్ నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడడం అన్నట్టు తెలుగు కష్టం కాబట్టి నేను మామూలుగా రాసుకొని చదువుతూ ఉన్నాను కాకుంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు తెలుగులో మాట్లాడడానికి మీ సందేశం మా అందరికీ సర్వదార్యం సార్ గొప్ప విషయాలు చెప్పారు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయి వ్యవస్థలు ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు అనే విషయాలు మాకు తెలియజేసినందుకు మాకు అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్ ఇప్పుడు 
ఈ పుస్తక రూపకల్ప సహకరించిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ శ్రీ విక్రమ్ పూలా గారిని శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు చిరు సత్కార్ ప్రోటీన్ ఎంత ఉండాలి ఇప్పుడు నిదానంగా ఆర్గానిక్ వస్తున్నాయి అవి మరింత అభివృద్ధి రేఖ రావాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సజ్జలు రాగులు జొన్నలు కొర్రలు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి వాటిని మన ఇష్టం వచ్చిన వాటిలో లేదా మేమే తినాలని పిస్తే పాలిష్ తగ్గించి మేము తినాలనుకుంటే బియ్యం తినవచ్చు దాంట్లో అభ్యంతరం లేదు ఎందుకు ఈ వాటి చెప్తానంటే శక్తివంతమైన దేశం కాదు కాదు మనం ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని గురువు అని పిచ్చుకున్నాం మనం విశ్వ గురువు అనేవాళ్ళు నరంద తక్షసర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రపంచం నుంచి అంత వచ్చి విద్యార్థులు చదివిపోయేవాళ్ళని హ్యూయన్ సాంగ్ పాహియాన్ చైనీ యాత్రికులు రాశారు మనం చెప్పుకోవడం కదా మన దేశాన్ని గురించి అలాంటి వెనకబడిపోయాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పాలన చేసి మనం దోచుకొని మన మనసును కూడా దోచుకోవాలి కొందరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అది ఏంటంటే ఆ భాషలో మాట్లాడిందే ఆ వ్యవహారం చేయిందే ఆ పాశ్చాత్య ఫుడ్ తినందే మనం ప్రోగ్రెసివ్ కాదని అంటే ఇక దరిద్ర భావన కొంతమంది మనసుల్లో ఎక్కిపోయింది దాన్ని వదిలించుకోవాలి ఎంత తొందరగా మనం వదిలించుకుంటే అంత మంచిది నేను ఆ మధ్య వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే ఎట్ సార్ పైకి పోయేదని నేను అన్నాను దేవుడితో నేను మాట్లాడేది మొన్న ఐఎస్టి చేసి అడిగాను అనేమాయ నీ దగ్గర రావాలంటే ఏమన్నా భాష నిబంధన ఉందంటే అది ఏం లేదు డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఎవడైనా డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు అని ఆ కుర్రోడు స్మార్ట్ కూడా సార్ మీరు సదాగా మారుతాను నేను అది కాదు సార్ పైకి అన్న నేను వాడికి చెప్పా వివరంగా చెప్పండి టైం కూడా తక్కువ ఉంది భారత రాష్ట్రపతి నేను ఉపరాష్ట్రపతి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ మన దగ్గర రమణ గారు ప్రధానమంత్రి మేము ఎవరం కాన్వెంట్ చదువుకోవాలి మాతృభాష చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఇది అవసరం కావాలి ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ no language should be imposed no language should be opposed nem tamil nadu cheppa vaadu bhasha gurinchi sir impose chestunnar sir ani nenu cheppa no imposition ananga chappadu kotaru no opposition that is my proposition ani cheppa vaadu no imposition no opposition that is my proposition mana bhasha mana nerchukovali hindi nerchukopothe delhi ki poyina tarvata telugu lo maartanante english lo maadadani english lo maadadi prasol english kuchu unnaru kaani prajalaki english raadu kada సామాన్య ప్రజలకు ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి తెలిసిన భాష భారతీయ భాషలు నేర్చుకోవాలి మనం ఏం మొహర పడవు ఎన్ని భాషలు కావాలంటే అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలి సో ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి దాంట్లో ఇదేం లేదు కానీ అసలు భాష అమ్మ భాష అని ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అవుతుందో ఆ మాతృభాష ప్రతి ఒక్కరు అలవాటు చేసుకోవాలి నేను చక్కగా సురేష్ రెడ్డి గారు విదేశాలు అప్పుడు పోయి వచ్చినప్పుడు కూడా చూడండి ఎంత తెలుగు చక్కగా మాట్లాడగలి మాట్లాడుతున్నాడు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చెప్పలేదు అనుకోండి ఆయన నేటివ్ మేమందరం భూమిలో నుంచి వచ్చిన ఇంకా భూమి పైనే ఉన్నాం భూమిలో కలిసిపోవచ్చు ఎప్పుడొకప్పుడు బట్ ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రజలతో టచ్లో ఉండాలంటే భాష కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉందని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా మాతృభాష కళ లాంటిది ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళొద్దు అలాంటిది కళ్ళు ఉంటే కళ్ళద్దాలు పనిచేస్తాయి సో కళ్ళు లేదు ఏమనుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టినా జుబాన్ నుంచి ఏం రాదు బయట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు ఇంకా కావాలని ఈ పాయింట్ ఈ రెండు మూడు పాయింట్లు ప్రతి సభలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరు జనానికి హత్తుకోవాలి జనం ఆలోచనలో మార్పు రావాలి మార్పు వస్తే దేశానికి మంచిది మిత్రుల ఈరోజు ఈ గత అనేక సంవత్సరాలుగా జరిగిన అనేక పరిణామాలను వాటన్నిటినీ యథాతథంగా మనకు అందించి ఆయన ప్రసంగాలు మనకు అందుబాటులోకి తెచ్చి దాంతోపాటు తన అంతరంగం పంచుకొని మనతో ప్రయత్నం చేయడం కోసం వారు ఈ పుస్తకాలు తేవడం చాలా చాలా సంతోషం రాజకీయ నాయకులు ఇలా విలువలు పాటించాల కింద అట్టడుగు జనంతో టచ్లో ఉండాలా అమ్మ భాష మాట్లాడాలా నీతికి నిజాయితీ కట్టుబడి ఉండాలా ద్వేషపూరిత కుట్రపూరిత రాజకీయాలకు తాగులు పోకూడదు మనకు అవకాశం వచ్చింది అవకాశం వచ్చింది ఎంతకాలం ఉంటుంది పర్మనెంట్ కాదు కదా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ పవర్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఓడిపోతారు ఎలక్షన్లో అందుకే ఆ వచ్చిన పవర్ని ప్రజలకు మేలు చేసేదానికి ఉపయోగించాలే కానీ 
ప్రత్యర్థులను వేధించినాటికో లేదో ఇంకో రకంగా అక్రమ ఆర్జన చేయడానికో అదివల్ల ఉపయోగించుకోరు దాన్ని నువ్వు మంచి పని చేస్తే నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా జీవిస్తావు ఇది పెద్ద ఫార్ములా అది చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జీవించాలంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏందని అడిగాడు ఒక అబ్బాయి నాకు ఈజియెస్ట్ మార్గం మంచి పనులు చేయడం మంచి పనులు చేయి నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా గుర్తింపు ఉంటారు పలానా ఆయన ఇది చేశాడు ఆయన లేదా మంచి పనులు చేయ లేదా గుర్తింపు చేసి సైంటిస్టు గొప్ప సైంటిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే పలానా సైంటిస్ట్ అని పలానా ఆయన పలా రాజకీయ నాయకుడు పెద్ద గ్రేట్ పార్లమెంటేరియన్ పలానా ఆయన ఈ ప్రజా ఆదర్శ ప్రతిని ప్రజాప్రతినిధికి వ్యవహరించాడు ఇతను నాకు కారణ పాటు చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు ఇవితో మంచి పని చేయాలి దాన్ని కొంత ఇతరులతో పంచుకోవాలి పంచుకుంటే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలివి కావచ్చు సంపద కావచ్చు దాకా నేను చెప్పిన ఏదైనా కావచ్చు ఈ విషయాన్ని చేస్తూ మరొకసారి వారి జీవితాన్ని గురించి మనం వాళ్ళు చర్చించుకుంటాం కాబట్టి వాళ్ళ ప్రసంగాల గురించి రాజకీయ నాయకుల గురించి చెప్పాను పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ఒక పత్రిక జరిగితే భారీ బహిరంగ సభ తొక్కిసలాడిన జనం అని ఇంకో అదే రోజు ఇంకో పత్రిక చూసామనుకోండి జనం లేక వెలవెలాపోయిన సభ ఇది చూసా చూస్తే కొంతమంది వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి పేపర్లు పెట్టుకున్నారు ఇంకెవరు చెప్పరేమో అని పలానా వాళ్ళని పలానా పార్టీ నాడో చాలా మందికి వ్యాపించింది ఆ జబ్బు పత్రికను నిష్పాక్షికంగా ఉండాలి పత్రిక నిరువుట అద్దంగా ఉండాలి అద్దం ఉందనుకోండి నువ్వు నిలబడితే నీ మొహం ఎట్లుందో అట్ట కనపడద్దు అద్దాలు నీ మొహం సరిగా లేకపోతే అద్దాన్ని మాత్రం కోపడి ఇప్పుడు తగిలిస్తాను నేను పగలకూడదానా ఏంటంటే వికారంగా ఉంది మొహం నీ మొహమే వికారంగా ఉంది నీ వికారాన్ని ఆకారంగా చూపించింది దాదుదిని పెట్టి కో అద్దం మీద కోపడితే అట్ట పత్రికను కూడా ఆ విధంగా అద్దంలాగా వ్యవహరించాలి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలకు దర్పణం పట్టాలి మంచి చెడుగను విశ్లేషించాలి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఛానల్స్లో చెప్పలేము ఎన్ని టీవీలో ఎన్ని ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చాయి ఆ ఛానల్స్ కూడా చూడండి మనం ఒక్కొక్కరు ఒక్కోసారి ఆ ఛానల్లో చర్చలు జరుగుతుంటాయి ఆ చర్చల్లో వచ్చిన వాడిని మాట్లాడించరు వాళ్లే మాడుతూ ఉంటారు కదా పిలిచింది ఎందుకు అందరు నాకు అర్థం కాదు డిబేట్ జరగాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడించి వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చి ఆ తర్వాత విశ్లేషణ చేయాలి ఈ అభిప్రాయాన్ని రుద్దకూడదు పత్రికను కూడా తమ అభిప్రాయాలను ప్రజలపై రుద్దకూడదు విశ్లేషించాలి ప్రజల ముందు పెట్టాలి ఏవర్ ఎడిటోరియల్ పేజీలో మీ ఇష్టం వచ్చిన రాయి అభిప్రాయం కానీ న్యూస్ న్యూస్ కూడా న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ వుడ్ నెవర్ బి కంబైండ్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూస్ వ్యూస్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆ ఒపీనియన్ ఉండదు తప్పు లేకపోతే ఒపీనియన్ లేకపోతే అట్లా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జనానికి అందించాలి స్వచ్ఛమైన సమాచారాన్ని అందించాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ అమ్యునేషన్ అంటే మందు కూడు సామాగ్రి లాంటి బా నిజమైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నీ దగ్గర ఉండే సరైన సమాచారం అనుకోండి అది మందు గుండు కన్నా చాలా శక్తివంతమైంది అలాంటి సమాచారాన్ని పత్రికలు అందించాలి పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పాటించాలి మంచి చేసే వాళ్ళను గౌరవించాలా పత్రికలు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం పత్రికల్లో మంచిగా మాట్లాడాడనుకోండి పార్లమెంట్ ఎవడన్నా పలానా ఆయన వ్యవసాయాల గురించి మాట్లాడు రెండు లైన్లు పిచ్చిగా వ్యవహరించాడు అనుకుని ఎవడన్నా అసెంబ్లీలోనో ఏదో చేసి బాక్స్ ఐటమ్ చొక్కాలు చింపుకున్న శాసనసభ్యులు బూతులు మాడుకున్న హీరో అది అట్లా ఇది ఎట్లా అది ఏమంటే అది నేను పత్రిక వాళ్ళు అడిగా ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తారు మంచిగా చేసిన వాళ్ళని హైలైట్ చేయండి అంటే ఇదేంది న్యూస్ ఇది అంటే సార్ ఇఫ్ డాగ్ బైట్స్ ఏ మ్యాన్ నో న్యూస్ ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ బైట్స్ ఏ డాగ్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ అని దానికి దీనికి సంబంధం ఉందన్న చట్ట సభలో సరిగ్గా వ్యవహరిస్తే అది వార్త ఉంది సరిగ్గా వ్యవహరించాలా వ్యవహరించకపోయాడు కాబట్టే వార్త అయింది సార్ అని చెప్పారు వ్యాఖ్యానం చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియ ఉపయోగించి అందుకని పత్రికలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ఉంది నిరంకుశత్వాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గళమెత్తాల్సిన అంటే బాధ్యత పత్రికల పైన కూడా ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నిర్మోహటంగా నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది ప్రజా చట్ట సభలు కార్యనిర్వాహక వర్గం పత్రికలు అలాగే కోర్టులు న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ సరిగా వ్యవహరిస్తే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా బాగా ముందుకెడుతుంది ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద రైస్ 
we are now fifth largest economy. According to the estimates, not only our estimates, within few years, within 10 years, India is going to become a third largest economy in the world. <laughs> reforms. Because reforms are the Pradhan Mandirka Jepa, reform, perform and transform. Transformation of the people's life to make them happy. Transformation to make the people work. Then I was just saying, sir, this bhakti, this bhakti, na antopa na sir, sir, in sir, this bhakti, na. You are part of the journey of this bhakti, you are part. You are part of the journey of this bhakti, na baavu. You are part of the journey of this bhakti, na baavu. You are part of the journey of this bhakti, na baavu. You are part of the journey of this bhakti, na baavu. You are part of the journey of this bhakti, na baavu. अभी अटड़ को वाले चेहरे टिका छोड़ा सर टिका उसरा अंतो हमने अपुर मंदेशों ने तिरिविक कोतों ने कोरोना तो उड़ी निमित्त होना तिरिविकी नरे गुरतीन साला अवकाश हुआ ना करे त्यागा होता गुरतीन ची अवकाश हुआ ना इससे इतने लोग कमरी कुमरी वड़ रंगे नेता गीता ओगरे ने कल अन्नी खुला� अंदर के मिजोरी प्रपंच वालों ने देखा पैदा पैदा कंपनी हंड्रेड फॉर्च्यून कंपनी सोचते हैं मोर देन फिफ्टी कंपनीज की इंडियन सर सीईओस स्पेशलिटी अंदर है दिस ये नेहरा ये भूमि ये नीरू ये गाले ये मानो पूर्वी करो आ डांटो ने तिरुत्या ट्रोने रह अपने माइक्रोसॉफ्ट की तिरुगोवाड़ो � आते रहे क्या अवकाश संगे बिचार अंधे के नहीं वर्क कर रहे गोड़ा मंच अवकाश संगे बिचार डिकार विधान अन्न मनो रूप दिस्ते देश में इनका मुंड कर दो इनका सिक्तेवन तंगता सिक्तेवन तंगता यारे प्रपंच यारे पारिचना मनो उद्देश्य संगा मने उपलब्ध प्रपंच वाले उद्देश्य यारे परिपारिचना मनो उद्देश्� Mana yang pura apa yang cerita, mana sekte mana tuan Bharat mana, rape orang itu sekte mana tuan yang itu kan te, itu orang tu melayu dia ni, itu kan share and care is our core of our philosophy. Itu lara hari tu, ini buku kalau, anda tu cawal sikit kan, raja kial lo, asyikti mana, praja aji mana lo, asyikti tu naik hotel anda tu, hotel anda tu, ini, ini buku kalau, cawal, cawal ini, bersyal terus ko orang je puni, ni orang court tu orang tu, cawal orang tu macam ni. अलवाट सदौड़ सदौड़ को ते न वो विषय आलू चला उन्हों यंत्र को न बढ़े कोड़ा आ तेरी बंता उन टू दौड़ पर पंचे पुस्तका चला वाला पंची मित्र डेवरा ये टे पंची पुस्तकों विषय आलू गुट्टे बैठ कोड़ विरोध रोग वाला विरोध रोग और गरीब का अलवाट बोड़ा मदर टी छत्तीस एंड का अलवाटू व Allah wajib kau aljib pernah itu. Ia sangat berbahagia. Manusia itu, ini manci, karya kemana yang perlu dia sana, biji anda rekod, biji anda rekod, biri anda rekod. Hari ini, manci, bau syaitan turun dalam aljib ini. Asal itu justru mesti thundri, aduh jadi orang nak bandi. Adik manci pada tu lalu parti sendi, mewu koda, tapan serga, automatica, manci perus sendi. Ada mewu, mewu koda, jela percaya mana utama. Saya semua semua orang, yang mau tahu mana kerana itu kan manch perus. Tandri ada tu jadi tu nanti cerita nanti cerita manch ni. Ada dah ni anugerah cawat tu kor tu. Nak kita awak kasih macam mana? Itu dalam diri nerwa kita tu. Dan yang ada terlibat tu, kita resah lagi sekarang nak uskan jaya hein. Sayang terima kasih. Pergi guru tu ni lah message ni cah, sir. Nak kau cuma English aku mak ter, orang orang tu telu custom kahwat ni nih mau lu raskan jauh tu ni, no. Tapi kau kunte maximum price sir telu lu mak ter dani. Ni sendiri semua under kisah roda rim sir. Gopal Vishal jepero sport daya kanga onai. Bebas tu lau, elah unda lau, elah unda guru tu ane Vishal mak teliti jessan tu mak dani, dah under kita dani awal tu. Ipro. ये पुस्तक का रूपकल्प साकरिंच ना सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट श्री विक्रम पुलागारनी, श्री वेंकेन एडगारू, चिरुसत्कार।
ప్రోటీన్ ఎంతగా ఉండాలి ఇప్పుడు నిదానంగా ఆర్గానిక్ ఇవి వస్తున్నాయి అవి మరింత అభివృద్ధిలోకి రావాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సజ్జలు రాగులు జొన్నలు కొర్రలు ఇంకా అనేక ఉన్నాయి వాటిని మన ఇష్టం వచ్చిన వాటిలో లేదా మేమే తినాలనిపిస్తే పాలిష్ తగ్గించి మేము తినాలనుకుంటే మేము తినవచ్చు దాంట్లో అభ్యంతరం లేదు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే శక్తివంతమైన దేశం కాదు కాదు మనం ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి గురువు అని పిచ్చుకున్నాం మనం విశ్వ గురువు అనేవాళ్ళు నరంద తక్షసర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రపంచం నుంచి అంత వచ్చి విద్యార్థులు చదివిపోయేవాళ్ళని హ్యూయన్ సాంగ్ పాహియాన్ చైనీ యాత్రికులు రాశారు మనం చెప్పుకోవడం కదా మన దేశాన్ని గురించి అలాంటి వెనక పడిపోయాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పాలితం చేసి మనం దోచుకొని మన మనసును కూడా దోచుకోవాలి కొందరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అదేంటంటే ఆ భాషలో మాట్లాడిందే ఆ వ్యవహారం చేయిందే ఆ పాశ్చాత్య ఫుడ్ తినందే మనం ప్రోగ్రెసివ్ కాదని అంటే ఇక్కడ దరిద్ర భావన కొంతమంది మనసుల్లో ఎక్కిపోయింది దాన్ని వదిలించుకోవాలి ఎంత తొందరగా మనం వదిలించుకుంటే అంత మంచిది నేను ఆ మధ్య వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే ఎట్ సార్ పైకి పోయేదని నేను అన్నాను దేవుడితో నేను మాట్లాడేది మనం ఐఎస్టీ చేసి అడిగాను అనేమాయా నీ దగ్గర రావాలంటే ఏమన్నా భాష నిబంధన ఉందంట అది ఏం లేదు డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఎవడైనా డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు అని చెప్పి ఆ కుర్రోడు స్మార్ట్గా ఉన్నాడు సార్ మీరు సదాగా మారుతాను నేను అది కాదు సార్ పైకి అన్నా నేను వాడికి చెప్పా వివరంగా చెప్పండి టైం కూడా తక్కువ ఉంది భారత రాష్ట్రపతి నేను ఉపరాష్ట్రపతి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ మన దగ్గర రమణ గారు ప్రధానమంత్రి మేము ఎవరం కాన్వెంట్ చదువుకోవాలా మాతృభాష చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ ఫుడ్ నేర్చుకున్నాం ఇది అవసరం కావాలి ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ నో లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి ఇంపోజ్ నో లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి అపోజ్డ్ నేను మన తమిళనాడు చెప్పా వాడు భాష గురించి సార్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు సార్ అని నేను చెప్పాను నో ఇంపోజిషన్ అనంగా చప్పటి కొట్టారు నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ అని చెప్పేవాడు నో ఇంపోజిషన్ నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ అని మన భాష మనం నేర్చుకోవాలి హిందీ నేర్చుకోకపోతే ఢిల్లీకి పోయిన తర్వాత నేను తెలుగులో మాడతానంటే ఇంగ్లీష్లో మాడడానికి ఇంగ్లీష్లో మాడితే ప్రతి వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కూర్చొని ఉన్నారు కానీ ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ రాదు కదా సామాన్య ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి తెలిసిన భాష భారతీయ భాష నేర్చుకోవాలి మనం ఏం మొహమాట పడవు ఎన్ని భాషలు కాబట్టి అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలి సో ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి దాంట్లో వస్తాం ఇదేం లేదు కానీ అసలు భాష అమ్మ భాష అని ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితే ఉందో ఆ మాతృభాషను ప్రతి ఒక్కరు అలవాటు చేసుకోవాలి నేను చక్కగా సురేష్ రెడ్డి గారు విదేశాలు అయితే ఆవిడ పోయి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎంత తెలుగు చక్కగా మాట్లాడి కదా మాట్లాడుతున్నాడు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చెప్పలేదు అనుకోండి ఆయన నేటి మేమందరం భూమిలో నుంచి వచ్చిన ఇంకా భూమి పైనే ఉన్నాం భూమిలో కలిసిపోవచ్చు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు బట్ ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రజలతో టచ్లో ఉండాలంటే భాష కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది అనే సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తున్నా మాతృభాష కళ లాంటిది ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళొద్దు అలాంటి కళ్ళు ఉంటే కళ్ళొద్దు అలా పనిచేస్తాయి సో కళ్ళు లేదు ఏమనుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టినా జుబాన్ నుంచి ఏం రాదు బయట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు నేను కావాలని ఈ పాయింట్ ఈ రెండు మూడు పాయింట్లు ప్రతి సభలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరు జనానికి హత్తుకోవాలి జనం ఆలోచనలో మార్పు రావాలి మార్పు వస్తే దేశానికి మంచిది మిత్రులరా ఈరోజు ఈ గత అనేక సంవత్సరాలుగా జరిగిన అనేక పరిణామాలను వాటన్నిటినీ యథాతథంగా మనకు అందించి ఆయన ప్రసంగాలు మనకు అందుబాటులోకి తెచ్చి దాంతోపాటు తన అంతరంగం పంచుకొని మనతో ప్రయత్నం చేయడం కోసం వారి పుస్తకాలు తేవడం చాలా చాలా సంతోషం రాజకీయ నాయకులు ఇలా విలువలు పాటించాల కింద అట్టడుగు జనంతో టచ్లో ఉండాల అమ్మ భాష మాట్లాడాల నీతికి నిజాయితీకి కట్టుబడి ఉండాల ద్వేషపూరిత కుట్రపూరిత రాజకీయాలకు తాగులు పోకూడదు మనకు అవకాశం వచ్చింది అవకాశం వచ్చింది ఎంతకాలం ఉంటుంది పర్మనెంట్ కాదు కదా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ పవర్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ పెద్ద పెద్దవాళ్ళందరూ ఓడిపోతారు ఎలక్షన్లో అందుకని ఆ వచ్చిన పవర్ని ప్రజలకు మేలు చేసే దానికి ఉపయోగించాలే కానీ ప్రత్యర్థులను వేధించిన ఆటికో లేదో ఇంకో రకంగా అక్రమ ఆర్జన చేయడానికో అది వల్ల ఉపయోగించుకోవడం దాన్ని నువ్వు మంచి పని చేస్తే నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా జీవిస్తావు ఇది పెద్ద ఫార్ములా అది చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జీవించాలంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏందని అడిగాడు ఒక అబ్బాయి నాకు 
ఈజీ మార్గం మంచి పనులు చేయడం మంచి పనులు చేయి నువ్వు పోయింత తోడు గుర్తింపు పెట్టుకుంటారు పలానా ఆయన ఇది చేశాడు ఆయన లేదా మంచి పనులు చేయలేదు గుర్తింపు తెచ్చి సైంటిస్ట్ గొప్ప సైంటిస్ట్ గుర్తింపు పెట్టుకుంటే పలానా సైంటిస్ట్ అని పలానా ఆయన పలా రాజకీయ నాయకుడు పెద్ద గ్రేట్ పార్లమెంటేరియన్ పలానా ఆయన ఈ ప్రజా ఆదర్శ ప్రతిమ ప్రజాప్రతినిధికి వ్యవహరించాడు ఇతను నాకు కారణ పాటు చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు ఇవితో మంచి పని చేయాలి దాన్ని కొంత ఇతరులతో పంచుకోవాలి పంచుకుంటే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలివి కావచ్చు సంపద కావచ్చు దాకా నేను చెప్పిన ఏదైనా కావచ్చు ఈ విషయాన్ని చేస్తూ మరొకసారి వారి జీవితాన్ని గురించి మనం వాళ్ళు చర్చించుకుంటాం కాబట్టి వాడి ప్రసంగాల గురించి రాజకీయ నాయకుల గురించి చెప్పాను పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ఒక పత్రిక జరిగితే భారీ బహిరంగ సభ తొక్కిసరాడిన జనం అని ఇంకో అదే రోజు ఇంకో పత్రిక చూసామనుకోండి జనం లేక వెలవెలాపోయిన సభ ఇది చూసి అది చూస్తే కొంతమంది వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి పేపర్లు పెట్టుకున్నారు ఇంకెవరు చెప్పరేమో అని పలానా వాళ్ళని పలానా పార్టీ నాడో చాలా మందికి వ్యాపించింది ఆ జబ్బు పత్రికలు నిష్పాక్షికంగా ఉండాలి పత్రిక నిరువుట అద్దంగా ఉండాలి అద్దం ఉందనుకోండి నువ్వు నిలబడితే నీ మొహం ఎట్టుందో అట్ట కనపడద్దు అద్దం నీ మొహం సరిగా లేకపోతే అద్దాన్ని మాత్రం కోపడి ఇప్పుడు తగిలిస్తాను నేను పగలకూడదాను ఏంటంటే వికారంగా ఉంది మొహం నీ మొహమే వికారంగా ఉంది నీ వికారాన్ని ఆకారంగా చూపించింది అది వదిలి పెట్టి కో అద్దం మీద కోపడితే అట్ట పత్రికను కూడా ఆ విధంగా అద్దంలాగా వ్యవహరించాలి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలకు దర్పణం పట్టాలి మంచి చెడులను విశ్లేషించాల వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఎన్ని ఛానల్స్ చెప్పలేము ఎన్ని టీవీలో ఎన్ని ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చాయి ఆ ఛానల్స్ కూడా చూడండి మనం కోరు ఒక్కోసారి ఆ ఛానల్లో చర్చలు జరుగుతుంటాయి ఆ చర్చల్లో వచ్చిన వాడిని మాట్లాడించరు వాళ్ళే మాడుతూ ఉంటారు పిలిచింది ఎందుక అందరు నాకు అర్థంగా డిబేట్ జరగాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడించి వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చి ఆ తర్వాత విశ్లేషణ చేయాలి ఈ అభిప్రాయాన్ని రుద్దకూడదు పత్రికను కూడా తమ అభిప్రాయాలను ప్రజలపై రుద్దకూడదు విశ్లేషించాలి ప్రజల ముందు పెట్టాలి ఏవర్ ఎడిటోరియల్ పేజీలో మీ ఇష్టం వచ్చిన రాయి అభిప్రాయాలు కానీ న్యూస్ న్యూస్ కూడా న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ షుడ్ నెవర్ బి కంబైండ్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూస్ వ్యూస్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆ ఒపీనియన్ ఉండదు తప్పు లేకపోతే ఒపీనియన్ లేకపోతే అట్ట ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జనానికి అందించాలి స్వచ్ఛమైన సమాచారాన్ని అందించాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ అమ్యునేషన్ అంటే ముందు కూడా సామాగ్రి దాంట్ బా నిజమైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నీ దగ్గర ఉండే సరైన సమాచారం అనుకోండి అది వందు గుండు కన్నా చాలా శక్తివంతమైంది అలాంటి సమాచారాన్ని పత్రికలు అందించాలి పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పాటించాలి మంచి చేసే వాళ్ళను గౌరవించాలా పత్రికలు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం పత్రికల్లో మంచిగా మాట్లాడాడు అనుకోండి పార్లమెంట్ ఎవడన్నా పలానా ఆయన వ్యవసాయాన్ని గురించి మాట్లాడు రెండు లైన్లు పిచ్చిగా వ్యవహరించాడు అనుకుని ఎవడన్నా అసెంబ్లీలోనో ఏదో చేసి బాక్స్ ఐటమ్ చొక్కాలు చింపుకున్న శాసనసభ్యులు బూతులు మాడుకున్న హీరో అది అట్ట ఇది ఎట్ట అది ఏమిటి అది నేను పత్రిక వాళ్ళు అడిగా ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తారు మంచిగా చేసిన వాళ్ళు హైలైట్ చేయండి అంటే ఇదేంది న్యూస్ ఇది అంటే సార్ ఇఫ్ డాగ్ బైట్స్ ఏ మ్యాన్ నో న్యూస్ ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ బైట్స్ ఏ డాగ్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ అని దానికి దీనికి సంబంధం ఏమన్నా చట్టసభలో సరిగ్గా వ్యవహరిస్తే అది వార్త ఉంది సరిగ్గా వ్యవహరించాలా వ్యవహరించకపోయాడు కాబట్టే వార్త అయింది సార్ అని చెప్పారు వ్యాఖ్యానం చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలియ ఉపయోగించు అందుకని పత్రికలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ఉంది నిరంకుశత్వాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గడమెత్తాల్సిన బాధ్యత పత్రికల పైన కూడా ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నిర్మోహటంగా నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది ప్రజా చట్టసభలు కార్యనిర్వాహక వర్గం పత్రికలు అలాగే కోర్టు న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ సరిగ్గా వ్యవహరిస్తే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా బాగా ముందుకెడుతుంది ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద రైస్ వీఆర్ నౌ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అకార్డింగ్ టు ఎస్టిమేట్స్ నాట్ ఓన్లీ అవర్ ఎస్టిమేట్స్ విత్ ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ విత్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ రిఫార్మ్స్ దీనికి రిఫార్మ్స్ ఒక కారణం 
ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు రిఫార్మ్ పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు మేక్ ద పీపుల్ వర్క్ నన్ను ఆ మధ్య అడిగాడు సార్ దేశభక్తి దేశభక్తి అని అంతో పైన అసలిస్తున్నారు ఏం సార్ దేశభక్తి అన్నాడు ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి అని చెప్పాను ఎవరి పని వాడు చేయడం దేశభక్తి రా బాబు నీ పని నువ్వు చేస్తే సక్రమంగా అది దేశభక్తి ఇంకా అంతకన్నా ఏమి ఉండదు అని చెప్పాను ఈ రిఫార్మ్స్ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి ఇంకా అర్థవంతంగా అమలు చేయాలా అవి అట్టడుగు వాళ్ళకి చేరేట్టుగా చూడాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది అప్పుడు మన దేశంలో తెలివి కొదవలేదు కొరవత కూడి నిమిత్తం అది తెలివికి దాన్ని గుర్తించాలి అవకాశం ఇవ్వాలి అక్కడే తేడా వచ్చు గుర్తించి అవకాశం ఇవ్వాలి ఇస్తే ఈ తెలుగులో కమ్మరి కొమ్మరి వడ్రంగి నేత గీత ఒకనే కాదు అన్ని కులాల్లో మంచి మేధస్సుగా నేను ఉన్నాను పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ తెలివికి అవకాశాలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అందుకే మీరు చూడండి ప్రపంచంలో ఉండంటే ఇక పెద్ద పెద్ద కంపెనీ హండ్రెడ్ ఫార్చ్యూన్ కంపెనీస్ చూస్తే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్కి ఇండియన్స్ ఆర్ సిఈఓస్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దిస్ ఈ నేల ఈ భూమి ఈ నీరు ఈ గాలి ఇది మన పూర్వీకులు ఆ దాంట్లోనే తిరుగుతేట్లు ఉన్నాయి లేకపోతే మైక్రోసాఫ్ట్కి తిరుగువాడు నాదేళ్ళ సత్య తొందర పిచ్చాయి ఒకరేనే ఉంది నేను పేరు చెప్ప ఇందాక చెప్పాను కదా మన మన వాళ్ళ తెలివి ఉంది ఆ తెలివికి అవకాశం కనిపించాలి అందుకని అన్ని వర్గాలకు కూడా మంచి అవకాశాలు కనిపించాయి ఇక విధానాన్ని మనం రూపొందిస్తే దేశం ఇంకా ముందుకు పెడుతుంది ఇంకా శక్తివంతంగా శక్తివంతంగా తయారీ ప్రపంచాన్ని పాలించడం మన ఉద్దేశం కాదు మనం ఎప్పుడు ప్రపంచంలో ఏ దేశాన్ని పరిపాలించాలనే ఉద్దేశం మనకి చిన్న చిన్న దేశాలు వచ్చి ఆక్రమించి పోర్చుగీస్ కూడా ఆక్రమించింది ఆఖరి గోవాని ఆఖరి రోజు దాకా పెట్టుకోండి మనం ఎప్పుడు ఆ పని చేయలే మన శక్తివంతమైన భారతమే రేపు కూడా శక్తివంతమైనది ఎందుకంటే ఇతరులకు మేలు చేయడానికి ఎందుకంటే షేర్ అండ్ కేర్ ఇస్ అవర్ కోర్ ఆఫ్ అవర్ ఫిలాస్ మిత్రులారా ఈరోజు ఈ పుస్తకాలు అందరూ చదవాల్సిందిగా రాజకీయాల్లో ఆసక్తి ఉన్న ప్రజా జీవనంలో ఆసక్తి ఉన్న యువకులు అందరూ యువతులు అందరూ దీన్ని ఈ పుస్తకాలు చదవాలా చదివి విషయాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పని నేను కోరుతూ ఉన్నాను చదవడం ఒక మంచి అలవాటు చదవడం చదవకపోతే నువ్వు విషయాలు తెలవు నువ్వు ఎంత అనుకున్నప్పటికి కూడా ఆ తెలివంతా ఉంటుంది వాటి మంచి పుస్తకాలు చదవాలి మంచి మిత్రుడు ఎవరయ్యా అంటే మంచి పుస్తకం విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీరేంద్ర మన దేవేంద్ర గౌడ్ గారికి ఆ అలవాటు కూడా మొదటి చదివే అంటే అలవాటు విషయ పరిజ్ఞానం కూడా అలవాటు ఉంది కాబట్టి చాలా సంతోషం మన అందరం మనం మన జీవితాల్లో ముఖ్యంగా యువతరం ఇలాంటి వాటిని అలవరచుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఈ మంచి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన విజయేంద్ర గౌడ్ వినయేంద్ర గౌడ్ వీరేంద్ర గౌడ్ వారిని మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని చెప్పని ఆశీర్వదిస్తూ మీ తండ్రి అడుగు జాడలో నడవండి అదే మంచి పద్ధతులను పాటించండి మీకు కూడా తప్పనిసరిగా ఆటోమేటిక్గా మంచి పేరు వస్తుంది అంటే మేము మేము కూడా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అవుతామా రాజ్యసభ సభ్యులు ఏమవుతాం మనకేం తెలుసు కానీ మంచి పేరు వస్తుంది ఆ తండ్రి అడుగు జాడలో నడిచే నడిస్తే మంచిది అలా దాన్ని అనుసరించవలసిన కోరుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులందరికీ నిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మీ దర్శనం తీసుకుని నమస్కారం జై హింద్ ఈ సాయంత్రం మాకు ఎప్పటికీ గుర్తుండేలా మెసేజ్ ఇచ్చారు సార్ నాకు కొంచెం ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడడం అన్నమాట తెలుగు కష్టం కాబట్టి నేను మామూలు రాసుకొని చదువుతూ ఉన్నాను కాకుంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేశారు తెలుగులో మాట్లాడడానికి మీ సందేశం మా అందరికి సర్వధార్యం సార్ గొప్ప విషయాలు చెప్పారు స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉన్నాయి వ్యవస్థలో ఎలా ఉండాలో ఎలా ఉండకూడదు అనే విషయాలు మాకు తెలియజేసినందుకు మాకు దాన్ని అందరికీ ధన్యవాదాలు సార్ ఇప్పుడు ఈ పుస్తక రూపకల్ప సహకరించిన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ శ్రీ విక్రమ్ పూలా గారిని శ్రీ వెంకయ్యనాయుడు గారు చిరు సత్కార్ ప్రోటీన్ ఎంతగా ఉండాలి ఇప్పుడు నిదానంగా ఆర్గానిక్ ఇవి వస్తున్నాయి అవి మరింత అభివృద్ధి రేఖ రావాల్సినట్టు అవసరం ఎంత ఉంది ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీలో ప్రోటీన్ ఫుడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సజ్జలు రాగులు జొన్నలు కొర్రలు అనేక ఉన్నాయి 
వాటిని మన ఇష్టం వచ్చిన వాటిలో లేదా మేమే తినాలని అనిపిస్తే తుపాయి ఇస్తే తగ్గించి మేము తినాలనుకుంటే మేము తినవచ్చు దాంట్లో అభ్యంతరం లేదు ఎందుకు ఈ మాట చెప్తానంటే శక్తివంతమైన దేశం కాదు కాదు మనం ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి గురువు అని పిచ్చుకున్నాం మనం విశ్వ గురువు అనేవాళ్ళు నలంద తక్షసర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రపంచం నుంచి అంత వచ్చి విద్యార్థులు చదివిపోయేవాళ్ళని హ్యూయన్ సాంగ్ పాహియాన్ చైనీ యాత్రికులు రాశారు మనం చెప్పుకోవడం కదా మన దేశాన్ని గురించి అలాంటి వాళ్ళు వెనక పడిపోయాం బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి మనల్ని పాలితం చేసి మనం దోచుకొని మన మనసును కూడా దోచుకోవాలి కొందరు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అది ఏంటంటే ఆ భాషలో మాట్లాడిందే ఆ వ్యవహారం చేయిందే ఆ పాశ్చాత్య ఫుడ్ తినందే మనం ప్రోగ్రెసివ్ కాదని అంటే ఇక్కడ దరిద్ర భావన కొంతమంది మనసుల్లో ఎక్కిపోయింది దాన్ని వదిలించుకోవాలి ఎంత తొందరగా మనం వదిలించుకుంటే అంత మంచిది నేను ఆ మధ్య వాళ్ళు అడిగారు సార్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే ఎట్ సార్ పైకి పోయేదని నేను అన్నాను దేవుడితో నేను మాట్లాడాను మొన్న ఐఎస్టీ చేసి అడిగాను ఆయన ఏమైనా నీ దగ్గర రావాలంటే ఏమన్నా భాష నిబంధన ఉందా అది ఏం లేదు డేట్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతే ఎవడైనా డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు అని చెప్పి ఆ కుర్రోడు స్మార్ట్ కూడా సార్ మీరు సదాగా మారుతాను నేను అది కాదు సార్ పైకి అన్న నేను వాడికి చెప్పా వివరంగా చెప్పండి టైం కూడా తక్కువ ఉంది భారత రాష్ట్రపతి నేను ఉపరాష్ట్రపతి ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ మన దగ్గర రమణ గారు ప్రధానమంత్రి మేము ఎవరం కాన్వెంట్లో చదువుకోలే మాతృభాష చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకున్నాం ఇది అవసరం కావాలి ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ లేటర్ ఎనీ అదర్ టంగ్ నో లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి ఇంపోజ్ నో లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి అపోజ్డ్ నేను మన తమిళనాడు చెప్పేవాడు భాష గురించి సార్ ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు సార్ అని నేను చెప్పాను నో ఇంపోజిషన్ అనంగా చప్పటి కొట్టారు నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ అని చెప్పేవాడు నో ఇంపోజిషన్ నో అపోజిషన్ దట్ ఈస్ మై ప్రపోజిషన్ అని మన భాషను మనం నేర్చుకోవాలి హిందీ నేర్చుకోకపోతే ఢిల్లీకి పోయిన తర్వాత నేను తెలుగులో మాడతానంటే ఇంగ్లీష్లో మాడడానికి ఇంగ్లీష్లో మాడితే ప్రెస్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ కూర్చొని ఉన్నారు కానీ ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ రాదు కదా సామాన్య ప్రజలకి ఇంగ్లీష్ అవ్వచ్చు వాళ్ళకి తెలిసిన భాష భారతీయ భాష నేర్చుకోవాలి మనం ఏం మొహమాట పడవు ఎన్ని భాషలు కాబట్టి అన్ని భాషలు నేర్చుకోవాలి సో ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి దాంట్లో ఇదేం లేదు కానీ అసలు భాష అమ్మ భాష అని ఇంటిలో వీధిలో గుడిలో బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష అయితే ఉందో ఆ మాతృభాష ప్రతి ఒక్కరు అలవాటు చేసుకోవాలి నేను చక్కగా సురేష్ రెడ్డి గారు విదేశాలు వచ్చి అప్పుడు పోయి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎంత తెలుగు చక్కగా మాట్లాడి కదా మాట్లాడుతున్నాడు దేవేంద్ర గౌడ్ గారు చెప్పలేదు అనుకోండి ఆయన నేటివ్ మేమందరం భూమిలో నుంచి వచ్చినాము ఇంకా భూమి పైనే ఉన్నాం భూమిలో కలిసిపోవచ్చు ఎప్పుడొకప్పుడు బట్ ఆ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ప్రజలతో టచ్లో ఉండాలంటే భాష కూడా ఒక ముఖ్యమైన విషయం అనే విషయాన్ని అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఎంత ఉంది అనే సందర్భంగానే మనం చేస్తున్నాం మాతృభాష కళ లాంటిది ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళొద్దు అలాంటి కళ్ళు ఉంటే కళ్ళొద్దాలు పనిచేస్తాయి సో కళ్ళు ఏదో అనుకోండి నువ్వు రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టినా జుబాన్ నుంచి ఏం రాదు బయట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందరు కానీ కావాలని ఈ పాయింట్ ఈ రెండు మూడు పాయింట్లు ప్రతి సభలో చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అందరు జనానికి హత్తుకోవాలి జనం ఆలోచనలో మార్పు రావాలి మార్పు వస్తే దేశానికి మంచిది మిత్రుల ఈరోజు ఈ గత అనేక సంవత్సరాలుగా జరిగిన అనేక పరిణామాలను వాటన్నిటినీ యథాతథంగా మనకు అందించి ఆయన ప్రసంగాలు మనకు అందుబాటులోకి తెచ్చి దాంతోపాటు తన అంతరంగం పంచుకొని మనతో ప్రయత్నం చేయడం కోసం వారి పుస్తకాలు తేవడం చాలా చాలా సంతోషం రాజకీయ నాయకులు ఇలా విలువలు పాటించాలా కింద అట్టడుగు జనంతో టచ్లో ఉండాలా అమ్మ భాష మాట్లాడాలా నీతికి నిజాయితీకి కట్టుబడి ఉండాలా ద్వేషపూరిత కుట్రపూరిత రాజకీయాలకు తాగులు పోకూడదు మనకు అవకాశం వచ్చింది అవకాశం వచ్చింది ఎంతకాలం ఉంటుంది పర్మనెంట్ కాదు కదా నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ పవర్ ఈజ్ నాట్ పర్మనెంట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ ఓడిపోతారు ఎలక్షన్లు అందుకని ఆ వచ్చిన పవర్ని ప్రజలకు మేలు చేసే దానికి ఉపయోగించాలే కానీ ప్రత్యర్థులను వేధించిన ఆటికో లేదు ఇంకో రకంగా అక్రమ ఆర్జన చేయడానికో అది వాళ్ళని ఉపయోగించుకోరు దాన్ని నువ్వు మంచి పని చేస్తే నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా జీవిస్తావు ఇది పెద్ద ఫార్ములా అది చచ్చిపోయిన తర్వాత కూడా జీవించాలంటే ఈజియెస్ట్ మార్గం ఏందని అడిగాడు ఒక అబ్బాయి నాకు ఈజియెస్ట్ మార్గం మంచి పనులు చేయడం మంచి పనులు చేయి నువ్వు పోయిన తర్వాత కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఫలానా ఇది చేశాడు ఆయన లేదా మంచి పనులు చేయడం లేదా గుర్తింపు తెచ్చి సైంటిస్టు గొప్ప సైంటిస్ట్ గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఫలానా సైంటిస్ట్ అని ఫలానా ఆయన ఫలానా రాజకీయ నాయకుడు 
పెద్ద గ్రేట్ పార్లమెంటేరియన్ పలానా ఆయన ఈ ప్రజా ఆదర్శ ప్రతిని ప్రజాప్రతినిధిగా వ్యవహరించాడు ఇతను నాకు కారణ పాటు చెప్పుకోవాలంటే నువ్వు ఇవితో మంచి పని చేయాలి దాన్ని కొంత ఇతరులతో పంచుకోవాలి పంచుకుంటే అది శాశ్వతంగా ఉంటుంది వాళ్ళు కూడా నేను గుర్తుపెట్టుకుంటారు తెలివి కావచ్చు సంపద కావచ్చు దానికి నేను చెప్పిన ఏదైనా కావచ్చు ఈ విషయాన్ని చేస్తూ మరొకసారి వారి జీవితాన్ని గురించి మనం వాళ్ళు చేర్చుకుంటాం కాబట్టి వాడి ప్రసంగాల గురించి రాజకీయ నాయకుల గురించి చెప్పాను పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పడిపోతూ ఉన్నాయి ఒక పత్రిక జరిగితే భారీ బహిరంగ సభ తొక్కిసలాడిన జనం అని ఇంకో అదే రోజు ఇంకో పత్రిక చూసాం అనుకోండి జనం లేక వెలవెలాపోయిన సభ ఇది చూసారు చూస్తే కొంతమంది వాళ్ళ సంగతి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి పేపర్లు పెట్టుకున్నారు ఇంకెవరు చెప్పరేమో అని పలానా వాళ్ళని పలానా పార్టీ నాడో చాలా మందికి వ్యాపించింది ఆ జబ్బు పత్రికను నిష్పాక్షికంగా ఉండాలి పత్రిక నిరూటి అద్దంగా ఉండాలి అద్దం ఉందనుకోండి నువ్వు నిలబడితే నీ మొహం ఎట్ట ఉందో అట్ట కనపడద్దు అద్దం నీ మొహం సరిగా లేకపోతే అద్దాన్ని మాత్రం కోపడి ఇప్పుడు తగిలిస్తాను నేను పగలకూడదాను ఏంటంటే వికారంగా ఉంది మొహ నీ మొహమే వికారంగా ఉంది నీ వికారాన్ని ఆకారంగా చూపించింది దాదూతిని పెట్టి కో అద్దం మీద కోపడితే అట్ట పత్రికను కూడా ఆ విధంగా అద్దంలాగా వ్యవహరించాలి ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలకు దర్పణం పట్టాల మంచి చెడులను విశ్లేషించాల వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఈ ఛానల్స్ చాలా వచ్చినప్పుడు ఎన్ని ఛానల్స్ చెప్పలేము ఎన్ని టీవీలో ఎన్ని ఈవెన్ ఛానల్స్ చాలా వచ్చాయి ఆ ఛానల్స్ కూడా చూడండి మనం ఒక్కోరు ఒక్కోసారి ఆ ఛానల్లో చర్చలు జరుగుతుంటాయి ఆ చర్చల్లో వచ్చిన వాడిని మాట్లాడించరు వాళ్ళే మాడుతూ ఉంటారు పిలిచింది ఎందుక అందరు నాకు అర్థంగా డిబేట్ జరగాలంటే వాళ్ళు మాట్లాడించి వాళ్ళకి సమయం ఇచ్చి ఆ తర్వాత విశ్లేషణ చేయాలి ఈ అభిప్రాయాన్ని రుద్దకూడదు పత్రికను కూడా తమ అభిప్రాయాలను ప్రజలపై రుద్దకూడదు విశ్లేషించాలి ప్రజల ముందు పెట్టాలి ఏవర్ ఎడిటోరియల్ పేజీలో నీ ఇష్టం వచ్చిన రాయి అభిప్రాయాలు కానీ న్యూస్ న్యూస్ కూడా న్యూస్ అండ్ వ్యూస్ షుడ్ నెవర్ బి కంబైండ్ న్యూస్ ఈజ్ న్యూస్ వ్యూస్ ఆర్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆ ఒపీనియన్ ఉండదు తప్పు లేకపోతే ఒపీనియన్ లేకపోతే ఎట్లా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ జనానికి అందించాలి స్వచ్ఛమైన సమాచారాన్ని అందించాలి ఎందుకంటే ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ అన్ అమ్యునేషన్ అమ్యునేషన్ అంటే మందు కూడా సామాగ్రి దాంట్లో బా నిజమైన ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నీ దగ్గర ఉండే సరైన సమాచారం అనుకోండి అది మందు గుండు కన్నా చాలా శక్తివంతమైంది అలాంటి సమాచారాన్ని పత్రికలు అందించాలి పత్రికలు కూడా ప్రమాణాలు పాటించాలి మంచి చేసే వాళ్ళను గౌరవించాలా పత్రికలు వాటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం పత్రికల్లో మంచిగా మాట్లాడాడనుకోండి పార్లమెంట్ ఎవడన్నా పలానా ఆయన వ్యవసాయాన్ని గురించి మాట్లాడు రెండు లైన్లు పిచ్చిగా వ్యవహరించాడు అనుకున్న ఎవడన్నా అసెంబ్లీలోనో ఏదో చేసి బాక్స్ ఐటమ్ చొక్కాలు చింపుకున్న శాసనసభ్యులు బూతులు మాడుకున్న హీరు అది అట్లా ఇది ఎట్లా అది ఏమంటే అది నేను పత్రిక అడిగా ఎందుకు ఈ పనులు చేస్తారు మంచిగా చేసిన వాళ్ళు హైలైట్ చేయండి అంటే ఇదేంది న్యూస్ ఇది అంటే సార్ ఇఫ్ డాగ్ బైట్స్ ఏ మ్యాన్ నో న్యూస్ ఇఫ్ ఏ మ్యాన్ బైట్స్ ఏ డాగ్ ఇట్ ఈస్ న్యూస్ అని దానికి దీనికి సంబంధం ఏందన్న చట్ట సభలో సరిగ్గా వివరిస్తే అది వార్త ఉంది సరిగ్గా వివరించాలా వివరించకపోయాడు కాబట్టి వార్త అయింది సార్ అని చెప్పాను వ్యాఖ్యానం చెప్పారు వాళ్ళు వాళ్ళు తెలివి ఉపయోగించి అందుకని పత్రికలకు కూడా ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించే బాధ్యత ఉంది నిరంకుశత్వాన్ని వ్యతిరేకించాల్సిన బాధ్యత ఉంది అన్యాయానికి వ్యతిరేకంగా గడమెత్తాల్సిన బాధ్యత పత్రికల పైన కూడా ఉంది న్యాయ వ్యవస్థ కూడా నిర్మోహటంగా నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తే అప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం బలపడుతుంది ప్రజా చట్ట సభలు కార్యనిర్వాహక వర్గం పత్రికలు అలాగే కోర్టు న్యాయ వ్యవస్థ ఇవన్నీ సరిగ్గా వ్యవహరిస్తే ప్రజాస్వామ్యం ఇంకా బాగా ముందుకెడుతుంది ప్రపంచంలో ఇవాళ ఇండియా ఈజ్ ఆన్ ద రైస్ వీఆర్ నౌ ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అకార్డింగ్ టు ఎస్టిమేట్స్ నాట్ ఓన్లీ అవర్ ఎస్టిమేట్స్ విత్ ఇన్ టూ ఇయర్స్ విత్ ఇన్ టెన్ ఇయర్స్ ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎకానమీ ఇన్ ద వరల్డ్ రిఫార్మ్స్ దీనికి రిఫార్మ్స్ ఒక కారణం ప్రధానమంత్రి గారు చెప్పారు రిఫార్మ్ పర్ఫార్మ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ లైఫ్ టు మేక్ దెమ్ హ్యాపీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు మేక్ ద పీపుల్ వర్క్ నన్ను మధ్య అడిగాడు సార్ దేశభక్తి దేశభక్తి అంత ఉపాయ సార్ ఇస్తున్నారు ఏం సార్ దేశభక్తి అన్నాడు 
ഓടിപ്പോൻ ഓടിച്ചെഴുപത് 